அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நாம பார்க்க போறது ரிச் டாட் போர் டாட் ஒரு புத்தகத்தினுடைய ஒரு பார்வை அந்த புத்தகத்துல என்ன எழுதியிருக்கு என்ன சொல்றார் ஆத்தரு அப்படின்ற பத்தி ஒரு பார்வை நாம நார்மலா வந்து பைனான்சியல் மேட்டர் பைனான்சியல் மேட்டர்ல எல்லாருமே வீட்டு வீட்டுல இருக்கிறவங்க தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க மனைவிமார்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஆஹ் அந்த விதத்துல ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி பைனான்ஸ் மேனேஜ் பண்றோம் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நாம சின்ன வயசெல்லாம் மயிலரகெல்லாம் புக்கில் வைப்போம் குட்டி போடுமா குட்டி போடுமான்னு பார்ப்போம் அதெல்லாம் குட்டியெல்லாம் போடாது அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கோம் பட் காசை எங்க போட்டா குட்டி போடும் இந்த விஷயத்த வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா பலருக்கு தெரியும் இன்னும் சுவாரஸ்யமாக பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு ஆத்தரு அந்த விஷயத்த பேசுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்மகிட்ட மிஸ்ஸஸ் லதா எக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அவங்க வந்திருக்காங்க புத்தகங்களை படித்து அதனுடைய விமர்சனங்கள் அதை பற்றி ஒரு நீண்ட உரை கொடுப்பதில் வல்லவர் நல்ல நிதானமா ஆஹ் எப்பயுமே ஒரு கருத்தாழ மிக்க உரையை கொடுப்பாங்க அதே போன்று இன்னைக்கு இந்த புத்தகத்தை எடுத்து கையில் எடுத்திருக்காங்க பார்ப்போம் ரிச் டாட் போர் டாட் மேடம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது இந்த மேடம் இந்த மேடை உங்களுக்காக மேடம் for the opportunity given to me. எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பேச போறது ரிச் டேட் புவர் டேட் என்கிற புக்கினுடைய ரிவ்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிச் டேட் புவர் இதனுடைய தமிழாக்கம் பணக்கார தந்தை ஏழை தந்தை டேரக்டா தமிழாக்கம் அதை பண்ணவங்க வந்து நாகலட்சுமி சண்முகம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் வேறைய லாங்குவேஜஸ்லயும் இது டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வெளியில வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க இத வந்து ஜஸ்ட் இதை பார்த்தோடனே எல்லாருக்கும் என்ன தோறும் அதாவது ஒரு குழந்தை அதாவது பையனோ பொண்ணோ புவர் இட் இஸ் ரிச்சா அப்பா இருந்தா எப்படி புவரா அப்பா இருந்தா எப்படி அது மாதிரி சொல்லுவாங்களோன்ட்டு நினைப்பாங்க சில அது மாதிரி கதை வருமோன்ட்டு இது அப்படி கிடையாது டோட்டலி இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பினான்ஸ் அது கூட வீட்டுல நம்ம எப்படி நிர்வாகம் பண்றோம் அது மாதிரி சின்ன லெவல் கிடையாது எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அது எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது பத்தி தான் இது கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் அப்புறம் இதுல இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா இதனுடைய கதை நாயகன் வந்து ராபர்ட் கியோசாக்கி அவர் தான் ஆத்தரும் கூட அவருடைய பினான்சியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ தான் இதுல ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு அவர் ரிச் டேட் புவர் டேட் ஏன் சொல்லியிருக்காருன்னா அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பேரு மைக் அப்புறம் அவரோட ஒய்ஃப் பேரு கிம் இவங்க ரெண்டு பேரை தான் அவர் கோட் பண்ணுவார் அதர்வைஸ் அவங்க எதுலேயும் வர இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அதாவது அவங்களும் பேசுகிற மாதிரி அது மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது ரிச் டேட் புவர் டேட் யாரும் மீன் பண்ணுறாருன்னா இவருடைய சொந்த அப்பாவை புவர் டேட் ஆர் எஜுகேட்டட் டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய ஃப்ரெண்டு மைக்குடைய அப்பாவை தான் இவரும் அப்பாவாக கன்சிடர் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவரோட ஒன்றி இருந்திருக்காரு அவர் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பினான்ஸ் ரிலேட்டட் அதனால அவரை ரிச் டேட்னு சொல்றாரு ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் கூட ஆஹ் இப்ப வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து ஆஹ் கதைப்படி நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ஆஹ் ராபர்ட் கியோசாக்கி என்பவர் ஒன்பது வயது பையன் அவருடைய பேரண்ட்ஸோட அவர் சுகர் பிளான்டேஷன் டவுன் அதாவது ஆக்சுவலா இந்த ஸ்டோரி வந்து ஹவாய் யூஎஸ்ல இருக்கிற ஹவாய் நகரத்துல அவர் பிறந்து வளர்ந்தது அங்க நடக்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்றாரு ஒன்பது வயது பையனா இருக்கும்போது சுகர் பிளான்டேஷன் டவுன்ல அவர் ஸ்கூல்ல படிக்கிறார் அந்த ஸ்கூல்ல இவர் சேர்ந்ததே ஒரு பெரிய கதை அப்படின்ட்டு அதை ஏதோ சொல்வார் அதெல்லாம் நமக்கு தேவை இந்த இதுக்கு இந்த பினான்ஸ் ரிலேட்டடுக்கு தேவையில்லைங்கிறதுனால நான் சொல்ல வரல அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா உங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் பெரிய பணக்காரர்களுடைய பசங்க அன்பார்ச்சுனேட்டா நான் சேர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவேன் ஒரு தடவை என்ன அது வீக்கெண்டு அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் செலிப்ரேட் பண்ணி இப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் பண்றாங்க அது வேற விஷயம் செலிப்ரேட் பண்ணதுக்காக அவருடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஜிம்மிங்கிறவர் இன்னொரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அழிச்சிட்டு வீக்கெண்டு செலிப்ரேஷனுக்காக அவங்களுடைய 
ரிசார்ட் ஹவுஸுக்கு ஒரு பெரிய காஸ்ட்லி காரை அவங்க அம்மா டிரைவ் பண்ண இவங்க போறாங்க என்ஜாய் பண்றதுக்கு அப்ப இவங்களுக்கும் வரணும்னு ஆசை அதாவது நம்ம ஆத்தருக்கும் அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மைக்குக்கும் இவங்க வந்து நீங்க வந்து ரிச் கிடையாது புவர் பாய்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு வீட்டுக்கு போய் அப்பாட்ட அப்பா ஹவு டு பிகம் அ ரிச் பர்சன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க வாட் ஒய் ஆர் யூ ஆஸ்கிங் சச் கொஸ்டின் அட் தட் டு அட் திஸ் ஏஜ் அப்படின்ட்டு பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவர் கேக்குறாரு அதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் சொல்றாரு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு சரி உனக்குதான் மூல இருக்குல்ல நீயே யோஜனை பண்ணு நீ படிச்சது அதை இதை வச்சு யோஜனை பண்ணு நீங்க ரெண்டு பேர் மாதிரி திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய திங்க் பண்றாங்க அந்த வீக்கெண்டு வீக் டே ஸ்கூல்ல எங்க பார்த்துட்டாலும் இதையே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து இவர் கேட்கிறாரு ஆத்தர் இப்ப நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன் நீ எனக்கு பார்ட்னரா இருக்கியான்னு ஃப்ரெண்டு கேட்கிறாரு அவரும் எஸ் சொல்லிடுவார் ஸோ தே ஆர் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்ட்டு அவங்க அர்த்தம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க படிச்ச சயின்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு கூட திங்க் பண்றாங்க அப்போ ஒரு ஐடியா வருது அந்த ஐடியா படி ஆஹ் அவங்க நெய்பர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லார்ட்டையும் போய் இந்த டூத் பேஸ்ட் டியூப் கலெக்ட் பண்றாங்க அது எதுக்குன்னு கேட்டா நாங்க அப்புறம் சொல்றோம் ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அது ஒரு ஒன் வீக் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க வீட்டு கார் பார்க்கு போற வழியில அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரம் பெரிய பாத்திரம் வச்சு அடுப்பு மூட்டி அதுல இந்த டியூப்ஸ் எல்லாம் போட்டு பயர் வச்சு உருக்குறாங்க அதாவது லெட் அத என்ன பண்றாங்கன்னா அப்பன் பார்த்தா அவங்க அப்பாவும் அவருடைய வேற ஒரு ஃப்ரெண்டும் வராங்க என்ன பண்ற அப்படின்னு கேட்டா நான் நீங்க பாருங்க அப்புறம் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம வந்து காயின்னு சொல்லுவோம் அவங்க சென்ஸ் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே யூஎஸ் ரிலேட்டட் தான் ஆஹ் சென்ஸ் மோல்டு வச்சுட்டு அது அதுல இந்த ஈயத்தை உருக்கி காட்சி விடுறாங்க பாத்தீங்களா நாங்க காயின் இது சென்ஸ் ரெடி பண்ணோம் ஸோ நாங்க பணத்தை கிரியேட் காஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அவங்க அப்பா வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து பரவாயில்ல சின்ன பசங்க தானே ஏதோ பண்ணிட்டு போட்டு விடு அப்படின்னு சிரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க அப்பா விடல இல்லப்பா இதெல்லாம் தப்பு நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இது வந்து அகெயின்ஸ்ட் த ரூல் இல்லீகல் ஒன்லி கவர்மெண்ட் அண்ட் பேங்க் அது அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டட் பேங்க் மட்டும்தான் இதை தயாரிக்கணும் பணத்தெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க திரும்பவும் திங்க் பண்றாங்க பயங்கரமா அப்பா அவங்க அப்பா சொல்றாரு நீங்க இவ்வளவு யோஜனை பண்றதுனால நான் ஒரு இது ஐடியா சொல்றேன் ஆஹ் பெட்டர் மைக்குடைய அப்பாவை போய் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அவர் சொல்லுவார் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுப்பாரு எங்க அப்பாவா எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கும் அவருக்கும் ஒரே பேங்கர் தான் அந்த பேங்கர் வந்து எப்பயுமே சொல்லுவார் எங்கிட்ட ரொம்ப ஆஹ் நாலேஜபிள் பர்சன் பினான்ஸ் ரிலேட்டடா இவர் பாருங்க சூன் ஆஹ் நம்பர் ஒன் ரிச்சஸ்ட் பர்சனா ஹவாய்க்கு வருவாரு அப்படின்னா அவர் என்கிட்ட அவரை சொல்லுவார் அவரை பத்தி சொல்லுவார் எங்கிட்ட சோ நீங்க போய் பெட்டர் அவரை அவர்கிட்ட பேசுங்க அப்படியா நான் உடனே எங்க வீட்டுக்கு போனேன் அப்பாவுடைய அவைலபிலிட்டி தெரிஞ்சுட்டு உனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன்டா நீ வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி எயிட் தேர்ட்டி பிஎம் போன் பண்றாரு மறுநாள் ஒன்பது மணிக்கு போய் அவங்க அப்பாவை மீட் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் என்னப்பா நீ என்னவோ ரிச் பர்சன் ஆகணுமாமே என் பையன் சொன்னா ஆமா நீங்க எங்களுக்கு அதுக்கான வழிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ற சரி நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லி தரேன் அப்புறம் நீங்களும் நான் என்ன சொல்றேனோ அதுபடி ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு கண்டிஷன் நான் சொல்றது எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சரி சாட்டர்டே சாட்டர்டே எனக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும் எனக்குன்னு டேரக்டா எனக்கே இல்லை என்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ் அவருக்கு வந்து மூணு நாலு ஸ்டோர்ஸ் அதாவது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் அப்புறம் அவருக்கு கா ரோட் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கான எம்ப்ளாயீஸ் மேனேஜர் அவங்க எல்லாம் அவர்கிட்ட வேலை பார்க்கறாங்க மிஸ்ஸஸ் மார்டின்ட்டு ஒரு லேடி அவங்கள்ட்ட நான் அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் உங்களுக்கு டென் சென்ஸ் பர் அவர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஆனா சாட்டர்டே நான் வந்து பேஸ் பால் இதெல்லாம் வச்சுட்டு விளையாடுவேனே என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்படின்னு எதர் யூ வாண்ட் டு அக்ரி ஆர் நாட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் யோஜனை பண்ணி சார் ஓகே வி வில் அக்ரி வி வில் டூ சரி என்ன நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கத்துக்காது இந்த வயசுல நம்ம புதுசா ஒண்ணு கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்கள காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு சரின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டூ வீக்ஸ் போகுது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வீக் இவங்களுக்கு என்னது ஆனா அந்
அந்த த்ரீ வீக்ஸ் ஆனப்புறம் அவங்க அப்பா அதாவது எஜுகேட்டட் டேடு என்னது சின்ன பசங்களை வச்சு இந்த மாதிரி வேலை வாங்குறாரு இது திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் நீ வந்து வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நீயும் என்ஜாய் பண்ணிக்கோ இல்லை எக்ஸ் நிறைய பணம் கேளு திஸ் இஸ் நாட் ஒர்த் இட் அப்படின்னு சொல்றாரு சரின்ட்டு அவர் போறாரு அவர்கிட்ட கோவமா பேசணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசுறது இவர் போய் முன்னால உட்காந்துருக்காரு அந்த பக்கம் ரூம்ல அவர் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்க வாண்ட்டு கையில கூப்பிடுவார் ஆஹ் கைகையில கூப்பிடுறாரு இவர் போய் பேசுவார் என்ன என் மேல கோவமா இருக்கியோ அப்படின்னா ஆமா நீங்க வந்து உங்களை பார்த்து பேசணும் நீங்க எங்களுக்கு இப்ப ரிச் பர்சன் ஆகுறதுக்கு எப்படி என்ன வழி சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொன்னோம் நீங்க அவங்க பார்க்கவே விடல எங்களை அதோட இல்லாம டென் சென்ஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் எனக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணி கொடு நிறைய பணம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அப்படி கேட்டேன்னா உனக்கும் என்னுடைய மத்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் ஒண்ணு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அவங்களும் இப்படிதான் கேட்பாங்க ஆஹ் இப்ப இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் ரிச் பீப்புள் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மணி தே வில் ஒர்க் ஃபார் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓஹோ அப்படியா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு திரும்பவும் இது வேற 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 அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு அப்ப வேணா சரி உன்னோட சாட்டிஸ்பேக்ஷனுக்காக நான் வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரேன்ட்டு பிப்டி சென்ட் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ்ட் ஒன் டாலர் டூ டாலர்ஸ் வரைக்கும் போறாரு அப்ப இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே எஸ் சொல்லி இல்லாம ஏன்னா அன்னைக்கு ரேட்டுக்கு அந்த சின்ன வயசுக்கு டூ டாலர்ஸ் இஸ் குட் மணி ஓன்லி அதனால ரெண்டு பேருக்கும் இதை வாங்கலாம் அதை வாங்கலாம் டூ டாலர்ஸ் வச்சுன்னு பிளான் பண்ணிட்டு எஸ் சொல்லலாமான்னு தோணுது ஆனாலும் ஆஹ் சொன்னாரு இல்லையா ரிச் பீப்புள் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மணி அப்படின்ட்டு சரி நம்ம கத்துக்கணும் அதுதான் நமக்கு எய்ம் இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ வி வில் ஒர்க் ஆனா இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன வித்வுட் கெட்டிங் மணி யூ ஹவ் டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்ற ஏன்னா அப்பதான் உன்னால கத்துக்க முடியும் கத்துக்கிறதுக்காகவே நீ வேலை செய்யறேன்ட்டு உனக்கு மைண்ட்ல இருக்கும் அதனால திங்க் பண்ணுவ வேற வேற என்ன பண்ணலாம் இந்த டயத்துல அப்படின்னு கூட திங்க் பண்ணுவ அப்படின்னு சரின்ட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி திரும்பவும் கண்டினியூ ஆகுது டூ வீக்ஸ் ஆகுது அந்த செகண்ட் வீக் எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் அவர் மிஸ்ஸஸ் மார்டின் கிட்ட போய் போயிட்டு வரோம்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க ஓகேன்னு சொல்றாங்க அப்ப மார்டின் என்ன பண்றாங்க அந்த ஃப்ரண்ட் அட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த காமிக் புக்ல அதுல ஹாஃப் பேஜ் கட் பண்ணி ஆஹ் அவங்க கையில வச்சுட்டு மிச்சம் புக்கும் அந்த அதர் ஹாஃப் பேஜோட ஒரு அட்டைப்பேட்டில தூக்கி தூக்கி போடுறாங்க ஒய் ஆர் யூ டூயிங் லைக் திஸ் கேட்கறாங்க இது வந்து அந்த எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற அந்த காமிக் புக் கொடுங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற அவரே எடுத்துட்டு போவாரு அவரை என்ன பண்ணுவாங்க தெரியாது இன்னும் ஒன் ஹவர் கழிச்சு வருவார் நீங்க வேணா அவர்கிட்ட கே பேசு கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசுறாங்க ஆஹ் நீங்க யாருன்னு கேட்டா நாங்க கடையில ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா சரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பட் ஒன் கண்டிஷன் இஸ் யூ ஷுட் நாட் செல் இட் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே அக்ரி பண்ணிட்டு அவங்க அந்த புக் எல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணும் போதே ரொம்ப திங்க் பண்றாங்க இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் திங்க் பண்ணும் போது என்ன ஒரு ஐடியா பண்றாங்கன்னா மைக்கோட வீட்டு கார் பார்க்ல உள்ள வராஜ நல்லா கிளியர் பண்ணிட்டு ரேக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதுல அந்த புக்ஸ் எல்லாம் அடுத்துறாங்க அடிக்கிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நாங்க லைப்ரரி காமிக் புக் லைப்ரரி ரெடி பண்ணிருக்கோம் நீங்க வேணா வந்து படிக்கலாம் அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் பீ வந்து தேர்ட்டி எயிட் சென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது டூ ஹவர்ஸ் நடக்கும் பிட்வீன் டூ தேர்ட்டி அண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஸ்கூல் விட்டு வந்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக அந்த டூ ஹவர்ஸ்ல நீங்க எத்தனை புக்ஸ் சொன்னாலும் படிக்கலாம் என்ட்ரன்ஸ் பீ வந்து தேர்ட்டி சென்ட்ஸ் சொல்றாங்க அதுவும் எல்லாரும் அது மாதிரி லைக் பண்ணி பசங்க வராங்க ஆனா அதை பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமேன்னு திங்க் பண்ணும் போது அந்த மைக்குடைய சிஸ்டர் இவனே குட்டி பையன் ஒன்பது பத்து வயசு இன்னும் சின்ன குழந்தை அது அந்த குழந்தைய அப்பாயின் பண்றாங்க நீ வந்து பாத்துக்கோ நீ எவ்வளவு காமிக் புக் வேணாலும் படிச்சுக்கோ ஆஹ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவளுக்கு வந்து வீக்லி டூ டாலர்ஸ் சேலரியா கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது இது மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க நைன் அண்ட் ஆஃப் டாலர்ஸ் அவங்களுக்கு வீக்லி கிடைக்குது ஸோ தே ஆர் ஏபிள் டு ஏர்ன் ஆஹ் இதை வந்து அவங்க அப்பாட்ட ரிச் டேட்ட போய் சொல்லும் போது வெரி குட் இதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆஹ் நீங்க வந்து ஃப்ரீயா பண்ணதுனாலதான் இந்த நேரத்துல வேற என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஒரு திங்க் பண்ணறதுக்கு தோணும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு அது
அதனால சரி வேண்டாம்னு விட்டுறாங்க இதுக்கு நடுவுல அந்த கராஜ் கிட்ட ஒரு சின்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி மொத்த புக்ஸும் போயிடுது இவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்துடுறாங்க உங்க அளவு படிக்கணும் அதெல்லாம் சேர்ந்து அதை வேண்டாம்னு டிசைட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் அதோட விட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே வளர்றாங்க இது மாதிரி அப்ப இதுக்கு நடுவுல அவங்க அப்பாவுடைய அட்வைஸ் இல்லாம நடுவு நடுவுல போயிட்டு இருக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப நீங்க சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க பண்ணணும்னு கேக்குறீங்க அத நான் பண்ணனா திரும்பவும் என்ன ஆகும் பீங்க் அண்ட் எம்ப்ளாயி உன்னுடைய டிமாண்ட்ஸ் ஆர் என்ன ஐடியாஸ் எல்லாமே அதிகமாகும் அப்ப திரும்பவும் அந்த பணத்தை அதுல இதுலன்னு போட்டு எஃபெக்டிவா உனக்கு ஒண்ணும் பெருசா கையில இருக்காது அதனால இத கையில இல்லைங்கனால திரும்பவும் நீ கண்டினியூ பண்ணு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேற ஒரு பிஸ்னஸோ வேலையோ பண்றதுக்கு உனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்காம போயிடும் ஆஹ் இதைதான் நான் வந்து ரேக் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப சம்பாதிக்கிறது ஆஹ் அது எதுன்ட்டு பில் எல்லாம் பே பண்றது நமக்கு சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா திரும்ப நம்மளுடைய தாட்ஸ் வேற மாதிரி மாறும் அதுக்கு திரும்ப பே பண்றது இன்னொரு ஏதாவது ஒண்ணு வாங்குவோம் அதுக்கு கட்டுறது இப்படின்ட்டு போவோம் இதை ரேக் ரேஸ் அப்படின்னு மீன் பண்றாங்க அப்புறம் இவர் வந்து நீங்க நல்ல விதமா ஆஹ் கத்துக்கணும் அதாவது சம்பாதிக்கணும் பெரிய லெவல்ல போகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நாட் ஹவ் ஃபியர் அண்ட் யூ ஷுட் நாட் ஹவ் கிரீடினஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது பேராசையும் இருக்கக்கூடாது ஃபியர் ஃபியர் இருந்ததுன்னா நமக்கு அந்த போல்டா டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முடியாது அது அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கிரீடினஸ் இருந்ததுன்னா நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சரி இதெல்லாம் வருது இல்லையா நமக்கு மணி வருது அதனால விட்டுருவோம் அப்படின்னு தோணும் உங்களுடைய என்ன எய்மோ அதுக்கு டுவர்ட்ஸ் தட் எய்ம் போக முடியாது அப்படிங்கிறாரு இதுக்கெல்லாம் மெயினா இப்பதான் ஆஹ் மெயினான அந்த பினான்ஸ் ரிலேட்டடுக்கு வர பினான்சியல் லிட்ரஸி மெயினா உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு இது மாதிரி நிறைய அட்வைஸ் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு ஆஃப்டர் சம் ஸ்டேஜ் அதாவது அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைக் ஹஸ் டேக்கன் ஆல் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த கம்பெனி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்பாவுடைய கைடன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹிஸ் ஓன் நாலேஜ் என்ன ஃப்ரம் த பிகினிங் சின்ன வயசுல இருந்து அப்பாவுடைய நாலேஜ் கேட்டு கேட்டு இவங்களுடைய நாலேஜும் ஆட் பண்ணி நல்ல கம்பெனியை கொண்டு வர்றாரு அப்பாவே ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு வர்றாரு இவங்க ரெண்டு பேருமே அண்டர் கிராஜுவேஷன் எல்லாம் சேர்ந்து நியூயார்க்ல படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் நம்ம ஹீரோ வந்து ஆஹ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனும் பண்றாரு அவர் வந்து ஒரு ஆஹ் வியட்நாம்ல ஒரு நேவியில நேவியில சேர்ந்து வியட்நாம் போய் அங்க ஹெலிகாப்டர் பைலட்டா சேர்ந்து அங்க இருக்கிற அந்த ஜாபுக்கான நுணுக்கங்கள் எல்லாமே நிறைய கத்துக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஆஹ் நடுவுல நடுவுல வேற வேற சைடு சைட்ல இந்த பினான்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் ஆஹ் அட்டன் பண்றதுக்கு ஏதாவது கான்பரன்ஸ் யார யாரோட ஸ்பீச் அட்டன் பண்றது அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆஹ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸும் தனியா ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ்ன்னு பண்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஜாபை விட்டுட்டு ஜெராக்ஸ் கம்பெனில சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜாயின் பண்றாரு அங்கேயும் அவருக்கு நல்ல பொசிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க மானிட்டரி பெனிஃபிட் இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆஹ் ஆனாலும் அவர் நிறைய கத்துக்கணும்ட்டு வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மாறி மாறி போய் எல்லாமே கத்துக்கிறாரு அப்போ வந்து போர்ல அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையை ரிசைன் பண்ணி இந்த ஜெராக்ஸ் கம்பெனி வேலையை ரிசைன் பண்ணிடுறார் ஆஹ் அதாவது அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆயிடும் ரிட்டையர் ஆனா டஸ் நாட் மீன் யூ ஷுட் நாட் ஒர்க் யூ மீன் நாட் ஒர்க் இல்ல வேற விதமான ஒர்க்கோ ஜாபோ அதர் அதாவது அதாவது பிசினஸோ பண்றதுக்கு யோஜனையும் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட்டும் பண்ணலாம் அதுக்காகவும் ஆஹ் அவர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு அதே மாதிரிதான் அவரும் பண்றாரு அப்ப வந்து அவர் ரிசைன் பண்ணும்போது அவருடைய ஏஜ் ஃபார்ட்டி செவன் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஆப்டர் சம் டைம் இந்த ஃபார்ட்டி செவன் இயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட ஒய்ஃபுக்கு ஏஜ் கிம்முக்கு ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி செவன் சொல்றாரு அப்போ வந்து வெல்க்ரோ யூஸ் பண்ணி நைலான் பர்ச ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அந்த கம்பெனின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு இது ஒன்று பண்றாரு பேரலா அவர் பினான்சியல் டெவலப்மெண்ட்டும் பண்றாரு அவர் ரிச் டேட் சொல்றதா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா learn to use your emotions not think with your emotions abingar adavadhu enna na learn pannikkaradhukku your emotions use pannu ana emotion oda serndu think pannada abin solra idhu mari anganga nadu nadula quotations kudukra ipo financial course 
கத்துக்கிறதுக்காகவே இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டும் இவர் இவரோட ஒய்ஃபோட சேர்ந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அவருக்கு அந்த அளவுக்கு பினான்சியல் லைன் ஜனங்களுக்கு பொதுமக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற சோசியல் எண்ணமும் அவருக்கு நிறைய இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு மணி வரும் போகும் ஆனா வெல்த்தியா இருக்கணும் அப்படின்னா பினான்சியல் எஜுகேஷன் இருக்கணும் ஆஹ் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் மணி ஆல்சோ ஆனா நம்ம கிட்ட மணி இருந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் பினான்சியல் நாலேஜ் இல்லைன்னா அது ஓவர் த டைம் கரைஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுக்குனால இது நம்ம கிட்ட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்ல அந்த பணத்தை எப்படி சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது அது அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மந்த்லி கேஷ் ஃப்ளோ நிறைய இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம நினைச்சது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறார் ஆஹ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறாரு இப்ப லாட்ரி வின்னர் எடுத்துக்குமே அவங்க வந்து மெனி லேக்ஸ் ஆர் குரோர்ஸ் அவங்களுக்கு லாட்ரி கிடைக்கும் ஆனா நல்ல பினான்சியல் ஐக்கியூ இல்லைன்னா அவங்க ஆப்டர் சம் இயர்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வின்னிங் ஆஹ் வின் பண்ண மணி வந்து மெனி லேக்ஸ் பில்லியன்ஸ் அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அதாவது மெனி டைம்ஸ் கிடைக்கும் ஆப்டர் டென் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பினான்சியல் ஐக்கூ இல்லாத பட்சத்துல சாப்பாட்டுக்கே வழி வழி இல்லாம கூட சிலர் ஆயிருக்காங்க அது மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே எஜுகேட்டட் டேட் என்ன சொல்றாருன்னா நிறைய புக்ஸ் படி நல்ல வேலையை தேடிக்கோ அதாவது நல்ல ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கிற வேலையா தேடிக்கோ அப்பதான் உனக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நல்லா கிடைக்கும் நாட் ஓன்லி மானிட்டரி பெனிஃபிட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல்சோ அதாவது அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நாலேஜ் பண்ணிக்கிட்டும் ஆகணுங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படின்லாம் அவர் சொல்லுவாரு ஆனா ரிச் டேட் என்ன சொல்லுவாருன்னா யூ ஷுட் பிகம் மாஸ்டர் இன் பினான்சியல் லிட்ரஸி புரியும் <laughs> liability takes money from your pocket adin solradhu idukku some cash flow diagrams oda avar explain pandra let me show those diagrams theriyada illai theriyada sir theriyala theriyala பாக்கணும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கிறது நான் வந்து இப்ப வருது என்ன சொல்றாருன்னா கேஷ் ஃபுளோ பேட்டர்ன் ஆஃப் அண்ட் அசட் அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா அசட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டு வரை ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அதுல இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் If it is balance sheet, assert and liability. Rendrenda perikira. This is what I do generally all of you do in economics. Assert learn. If you have more assert, that is the main thing we have income. That is what I am saying. Cash flow pattern of a liability. Liability is what we have done. What we have done is what we have done. What we have done is what we have done. What we have done is what we have done. So, on the expense, on the expense, we have to come to the money. So, um, assert na, money will come to you and the liability na, will uh, go out. Next, what do you say about the cash flow pattern of your poor person? 
புவர் பர்சன் மிடில் கிளாஸ் பர்சன் அண்ட் ரிச் பர்சன் சொல்றாங்க புவர் பர்சனுக்கு அதே மாதிரிதான் ஜாப்ங்கிறது மூலமா சேலரிங்கிற இன்கம் வருது அவருக்கு அது மூலமா அவர் அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு அது கட்டினா சரியா போயிடுது எல்லாம் வெளில போயிடுது இப்ப மிடில் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த ஒன் ஆர் டூ அசர்ட்ஸ் இருக்கும் இங்க அது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு சோ ஜாப்ங்கிறது மூலமா சேலரிங்கிற இன்கம் வருது அது மூலமா ஏதோ ஒன் ஆர் டூ அசர்ட்டும் அவங்க வாங்குறாங்க லயபிலிட்டிஸ் தான் ஆனா ஆக்சுவலா அதிகமா இருக்கு அது மூலமா எக்ஸ்பென்சஸ் மூலமா நமக்கு பணம் எல்லாம் வெளில வந்துருது வேற இப் யூ கன்சிடர் ரிச் பர்சன் அசர்ட் மூலமா நிறைய இன்கம் வருது ஈவன் தோ ஹி ஹாஸ் லயபிலிட்டி லயபிலிட்டியை விட அசர்ட் அதிகமா இருக்கு ஸோ தட் எக்ஸ்பென்சஸ் வெளியில போனா கூட நம்ம கிட்ட பைனலி யூ ஹவ் இனப் மணி அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப ஒன்லி இஃப் யூ சி த டயக்ராம் ஆல்சோ யூ வில் நோ ஹவு டு ஹவு எ பர்சன் ஹேண்டில்ஸ் மணிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா டயக்ராம் ஒன்லி டயக்ராம் பார்த்தா கூட இவங்க ரிச் பர்சனா இல்ல புவர் பர்சனா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ எஃபெக்டிவா என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுடைய அசர்ட் காலம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அது ஒண்ணுதான் சொல்றாங்க அதே மாதிரிதான் அதனாலதான் படிக்கும் போது சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா படிச்சாங்கன்னா அவங்கள சொல்லுவாங்களாம் நீ டாக்டருக்கு படிப்ப நல்லா வருவ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த டாக்டர் தொழில தான் நிறைய மணி வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஐடி பீப்புள் கூட நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க கூட எல்லாரும் சம்பாதிக்கிறது சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நல்ல கோடிங் நாலேஜ் இருக்கணும் எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க தான் நல்லபடியா சம்பாதிக்க முடியும் நிறைய பேர் ஃபாரின் போறாங்க அங்க இது இது பண்றாங்க இல்ல அவங்கவுங்க கண்ட்ரிலயே இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் நல்லபடியா சம்பாதிக்கிறது அந்த நாலேஜ் ஆஹ் இருக்கிறவங்க தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவருடைய எஜுகேட்டட் ஃபாதர் அதாவது புவர் ஃபாதர் சொல்வாராம் ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் தே ஆர் அவேர் ஆஃப் த்ரீ பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னன்னா த ஸ்வாட் ஜுவல் அண்ட் மிரர் அந்த ஸ்வாடுங்கிறது என்னன்னா சிம்பலைசஸ் பவர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் ஜுவல் சிம்பலைசஸ் த பவர் ஆஃப் மணி மிரர் சிம்பலைசஸ் த பவர் ஆஃப் செல்ஃப் நாலேஜ் பட் அவுட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ அவங்க கூட மிரர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மிரருக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ட்ரஸ்ட் யுவர் இன்னர் விஸ்டம் ஈவன் தோ யூ ஆர் கெட்டிங் நாலேஜ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஆர் த்ரூ புக்ஸ் ஆர் எனி திங் நீயும் திங்க் பண்ண ஐக்கியூ வச்சுக்கோ அதை மூலமா நீ திங்க் பண்றது தான் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பெரிய கூட்டம் ஏதோ செய்யறாங்க அவங்க எல் பெரிய கூட்டம் செய்யறாங்கனால அவங்க செய்யறது ரைட்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஆஹ் அது தப்பாவும் இருக்கலாம் ஒருத்தங்க சொல்லுவாங்க லோன் போட்டு வீடு வாங்க அதனால டேக்ஸ் கம்மியாகும் ஒருத்தங்க சேஃபா ஜாப் தேடிக்கும் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாத ரிஸ்க் எடுக்காத அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ரிஸ்க் எடுக்காம நம்ம ஒண்ணு புதுசா ஒண்ணும் கத்துக்க முடியாது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமலும் கத்துக்க முடியாது அதனால அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய நேரத்துல பண்ணதான் செய்வோம் ஆனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கைடன்ஸ் வச்சு குறைச்சிக்கலாம் அதுக்குதான் நம்ம ஐக்யூ பினான்சியல் ஐக்யூ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ பர்சன் கேன் ஹைலி எஜுகேட்டட் ப்ரொஃபஷனலி சக்சஸ்ஃபுல் பட் பினான்சியலி இல்லட்ரி அப்படி இருந்தாலும் பெஸ்ட் அவங்க அந்த மாதிரி பர்சன் வந்து சக்சீட் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால இது மாதிரி எல்லாம் நாலேஜ் அவங்களுக்கு வந்ததுனால நம்ம ஆத்தர் ராபர்ட்டும் அவருடைய ஃப்ரெண்டு மைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வயசுலயே அவங்க கிளாஸ்ல உள்ள மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட இவங்க டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க அவங்க திங்க் பண்றதே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அதனால அந்த குரூப்லயே இவங்க தனியா தெரியுவாங்க இவருடைய ரிச் டேடு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாராம் அவர் பேங்கர்ஸ் லாயர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இது மாதிரி யார்கிட்ட பேசினாலும் இவங்களை அப்சர்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு புரியுதோ புரியட்டும் மிச்சம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் ப்ராக்டிக்கலா நடக்கிறது அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் பண்ணுவாங்க தேவையில்லாத அதனால சொல்லுவாங்க 
அஹ் எல்லாத்தையும் நல்லா இவர் பேசுறத கவனிக்க சொல்லுவாங்க இத என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அதை அவரு அவரால ஒத்துக்க முடியாது யாரும் ரிச் டேட் ஆல ஆனா இந்த வேலையை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு யோஜனை பண்ணுவாரு ஆஹ் ரெண்டு பேரும் காலேஜ்ல அதாவது நம்ம ஆத்தரும் அவருடைய ஃப்ரெண்டும் காலேஜ்ல படிச்சு தெரிஞ்சுகிட்டத விட இந்த ரிச் டேட் மூலமா தெரிஞ்சுகிட்டது தான் ரொம்ப அதிகம் ஆஹ் வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லையும் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க வேற இப்ப மிடில் கிளாஸ் அண்ட் புவர் கிளாஸ் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே பினான்சியல் நாலேஜ் கம்மியா இருக்கும் அதனால அவங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் அவங்களால சொல்லி கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால பினான்சியலி அவங்களால நல்லா டெவலப் ஆக முடியாது அதுலயும் ஒரு சிலர் வர்றது உண்டு ஆனா அவர் சொல்றது அவருடைய கூற்று வந்து அந்த அளவுக்கு ஆக முடியறது இல்ல ஆனாலும் அதை மீறி அவங்க வரணும் அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் புக்ஸ் எதிரா எல்லாம் பண்றேன் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றது ஆஹ் பினான்சியலி நல்ல நல்ல லெவல்ல இருக்கணும்னா நம்ம அசட் காலத்தை மெயினா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது இன்கம் ஜெனரேட் ஆகிற மாதிரியான சொத்துக்களை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கரெக்டா பிளான் பண்ணணும் அதை இன்கம் ஜெனரேட் ஆகிற மாதிரி சொத்துக்களை வாங்கணும் இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஹ் ரிச் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா த ரிச் போக்கஸ் ஆன் தேர் அசட் காலம் வைல் அதர்ஸ் போக்கஸ் ஆன் தேர் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்ல இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ இன்கம் வரும் அது த்ரூ எக்ஸ்பென்ஸ் போயிடுது ஆனா அசட் காலம் இம்ப்ரூவ் பண்ணதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கம் நிறைய ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு நைன்டீன் செவன்டி போர்ல ரே கிராக் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சவர் தான் ஃபார்ம் அதாவது ஃபவுண்டர் ஆஃப் மெக்டொனால்ட்ஸ் அவர் வந்து ஆஹ் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாரு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பர்கர் பிஸ்னஸ் பண்ணாரு அவரை வந்து டெக்ஸாஸ் யூனிவர்சிட்டில அது எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னால பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு அது ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டி இவரும் ரொம்ப பிரமாதமா பேசினாராம் அதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இவர் டீ டீ சாப்பிட்டாராம் அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட இவர் கொஸ்டின் கேட்கிறாராம் நான் இத்தனால என்ன பிஸ்னஸ் பண்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா யாராவது சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஷாக்கிங் ஏன்னா இவ்வளவு சின்ன கொஸ்டின் சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு இதுல என்ன இருக்கு ஆஹ் ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அதுல ஒரு பையன் வந்து நீங்க பர்கர் பிஸ்னஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்றோம் இல்ல ஆக்சுவலா நானு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் தான் பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா இவர் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டாரு முதல்ல இவர் பர்கர் பண்ணி அத மக்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அது ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு அவ்வளவு பெஸ்டா அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு மெயினான ரீசன் ஆத்தர் என்ன சொல்றாங்க நாட் ஓன்லி மேக்கிங் பர்கர் பெஸ்ட் வே அவருடைய பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ அதாவது பினான்சியல் ஐக்கியம் அவர்கிட்ட இருந்தது அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்றது எப்படி சேல்ஸ் பண்றதுன்ட்டு அந்த டெக்னிக் எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வைக்கிட்டாரு அதனாலதான் அவரால சக்சஸ் ஆக முடியுது அப்புறம் அந்த இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன் அதுக்கு முன்னால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொன்னு கேட்டாராம் ஆஹ் இவர் ஆத்தர் வந்து வேற இடத்துக்கு போகும்போது கேட்டாரு ஏன் மெக்டொனால்ட்ஸ் மட்டும் அவ்வளவு பெரிய ஆளானாரு ஆஹ் அவருக்கு மட்டும்தான் பர்கர் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ண தெரியாது ஏன் எனக்கு பண்ண தெரியுமே அப்படி அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க பின்னே நீ ஆகல அப்படிங்கும் போது எல்லாரும் சைலண்ட் ஆகலாம் இதுதான் ரீசன் அவருக்கு வந்து பிசினஸ் டெக்னிக்ஸ் பினான்சியல் ஐக்கியூ இருந்தது அதனாலதான் நான் இது அதை டெவலப் அதையும் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப வந்து இவங்க இவர் ரியல் எஸ்டேட் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா இப்ப இவரோட பிரான்ச்சைஸ் யாராவது எடுத்துப்பாங்க அப்ப ஜஸ்ட் லைக் தட் யாரோ கேட்கறாங்க அவங்களுக்கு கொடுப்போன்னு இவர் விழுந்துட மாட்டார் இவர் வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணுவார் எந்த இடத்துல பிரான்ச்சைஸ் போடுறாங்க அது நிறைய மக்கள் கூடுற இடமா அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அந்த கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு த டைம் அந்த இடத்தையே இவரே வாங்கிடுவார் இது மாதிரியே சேர்த்து சேர்த்து வேர்ல்டே நம்பர் ஒன்னா நிறைய சிங்கிள் பர்சனா ரியல் எஸ்டேட்ல இன்வால்வ் ஆனவரே இவர் தானா அதாவது ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்கள் ஆஹ் வாங்கி வச்சிருக்கிறது இவர் தானா அந்த அளவுக்கு இவர் ரொம்ப பெரிய பர்சன் ஸோ பினான்சியல் ஐக்கியூ இருக்கிறதுனால தான் அவரால் முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணோம்னா அதாவது எம்ப்ளாயியா இருக்கும்போது நம்ம எம்ப்ளாயருக்கு தான் நம்ம நிறைய சம்பாரிச்சு கொடுக்குறோம் ஒன்னே எம்ப்ளாயருக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்குறோம் இல்ல பேங்க்ல இருக்க நம்ம ஏதாவது கடன் வாங்கி செஞ்சோம்னா அந்த பேங்கருக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்குறோம் நிறைய டேக்ஸ் கட்டுறோம் எம்ப்ளாயியா இருக்கும்போது அப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய சம்பாரிச்சு
그들은 무모하죠. 이거 원룸 아트 클릭하는 거야. 데이터 클릭. 아, 너리. 얘는 comparison between owners and employees. 아들들 business owner with corporation. Uh, employee who work for corporation. 이제 얘는 hierarchy 구르트라나 yearn pen pay tax. 이놈은 yearn pay tax pen. 아들들 얘는 소라나 남아도 사 business owner. So some way he is earning money. 아들 오늘 spend 파니트 employees 그 salary 구르트에 얘는 나 파는 놈아 일나 파니트 미쳐 파는 뜨다. tax pay பண்றாங்க வேற சிங்க பாத்தீங்கன்னா employee வந்து earn பண்றாங்க அதுக்கு இமிடியேட்டா tax pay பண்ணிட்டு தான் அவர் கைக்கு வருது net payment உம் gross payment உம் different ஆ இருக்கும் அது நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நல்லது அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மணிய வச்சு தான் அவர் spend பண்ண முடியும் this is the major difference அப்படிந்து between employer and employees சொல்ற அப்புறம் financial knowledge means both technical knowledge and courage அப்படிங்கறது. ஏனா courage இல்லனா நம்மளுடைய financial knowledge அ suppress பண்ணிடும். bold decision எடுக்க முடியாது. technical knowledge னா இல்லனா proceed பண்ண முடியாது. சோ அது ரெண்டும் முக்கியம் சொல்றாங்க. அதுக்கு அப்புறம் the most powerful assert that everyone has is our own mind அப்படிங்கறது. ஏனா அந்த மைண்ட நம்ம எப்படி ட்யூன் பண்றோமோ அதை பொறுத்து. அது வந்து நல்ல விதமா ட்யூன் பண்ணனா it can create enormous wealth. If not uh, it will create poverty so that our uh, neighboring uh, other uh, people around you as well as family members will suffer அப்படிங்கறது. Sometimes நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மென்ட் கூட இல்லாம ஒரு அக்ரிமென்ட் வெச்சே கூட நிறைய லாக்ஸ் அண்ட் லாக்ஸ் சம்பாதிக்கலாம் ப்ரொவைடட் யூ ஷட் ஹேவ் financial IQ மாதிரி அதாவது எப்படி என்ன அதுக்கு ஒரு இது சொல்றாருனா ஒரு ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் கிட்ட போய் நம்ம ஏதோ ஒரு சொத்து வாங்குறோம்னு சொல்றோம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம நம்மளுடைய कांटेक्ट அண்ட் अदर पीपल கேன் முதல்லே கேக்குறது எல்லாம் வெச்சி அவங்க கிட்ட போய் இந்த மாதிரி பிளேஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கு அது வேணுமா அப்படி கேட்டோம்னா அவங்க ஒருவேளை எஸ் சொன்னாங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஹேண்ட்ஸ்லி we can earn uh, and the uh, commission whatever it is so adu mari financial iq irundhuduna adu mariyo earn pannalam abindru adiyum insist pandra innona solraru 1990 la america la arizona state la phoenix la bayangaramana or economy problem irukku adu mari varumbodhu இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ரியல் எஸ்டேட் ஆகட்டும் ஆர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லாமே டவுன் ஆகும் மார்க்கெட் டவுன் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேட் சுச்சுவேஷனையும் நம்மளுடைய ரைட் சுச்சுவேஷனா மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா சுச்சுவேஷன் நார்மல் ஆகும்போது அதுக்கப்புறம் பெட்டர் ஆகும்போது நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டபுள் த டைம் ஆர் மெனி டைம்ஸ் ஆ மாறும் அப்படிங்கிறாரு இன்னொரு ஐடியா என்ன கொடுக்குறாருன்னா லோக்கலா இருக்கிற ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கரோ இல்ல பினான்சியல் பிளானரோ போய் அப்ரோச் பண்ணாம பேங்க் கிரப்சி பண்றாங்க இல்லையா அதாவது பேங்க்ல போய் லோன் வாங்குறோம் அத வந்து திருப்பி கட்ட முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல பேங்க் வந்து ஜப்தி பண்ணிடு பண்ணிட்டு அத ஆப்ஷன்ல விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி சொத்த நம்ம வாங்கிக்கலாம் அது வந்து குறைச்ச அமௌண்ட்ல வாங்கலாம் சோ சுச்சுவேஷன் நார்மல் ஆகும்போது ஆப்டர் சம் டைம் விற்கும் போது அது நல்ல விலைக்கு விற்கலாம் அந்த பெனிஃபிட்ட வச்சு நம்ம இன்னும் வேற சொத்து வாங்கலாம் அப்ப நம்மளுடைய அசட் பலம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப பினான்சியல் ஐக்யூ டெவலப் பண்ணணும்னா மெயினா சம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வேணுங்கிறாரு அது என்னன்னா அக்கௌண்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லா அப்படிங்கிறாரு அக்கௌண்டிங்ன்றது தான் இந்த பினான்சியல் நாலேஜ்னு சொல்றாரு லாங்கிறது அதுக்கு முன்னால இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது சயின்ஸ் ஆஃப் மணி மேக்கிங் மணி அப்படிங்கிறாரு அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போட்டா நமக்கு மணி மல்டிபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறது பிளான் பண்றது அதுக்கப்புறம் லாங்கிறது வந்து யூ ஷுட் ஃபாலோ அபைட் ஆல் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட்டோ செபி நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் செபி ஃபார்ம் பண்ற ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஏன்னா சப்போஸ் ஃபாலோ பண்ணாம ஏதாவது ஆப்டர் சம் டைம் சம் இயர்ஸ் ஆர் சம் மந்த்ஸ் என்ன மாதிரி 
ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டோ இல்ல வேற யாராவது இந்த சொத்து உங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது இதை நீங்க இப்படி பண்ணீங்க இதுல பே பண்ணல அதுக்காக பெனல்டி பே பண்ணுங்க அது மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ அத லாவ் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப ஆத்தர் வந்து இந்த பினான்சியல் குரோத்துக்காக த ஃபாலோயிங் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றாரு வெஹிக்கிள்ஸ்னா மெத்தடாலஜிஸ் சொல்றாரு அதாவது பிட்காயின் ரியல் எஸ்டேட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அவர் வந்து கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு இந்த பிட்காயின் கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லணும்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ டூ லைன் சொல்றேன் இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல கொஞ்சம் பூம் ஆச்சு ஒரு பிட்காயின் நான் டென் டேஸ் பிஃபோர் பார்த்தேன் அப்போ வந்து இந்தியன் கரன்சிக்கு சொல்றேன் தேர்ட்டி ஃபோர் லேக் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் ருபீஸ் இருக்கு இன்னைக்கு ரேட்டு நான் பார்த்தேன் அது என்னன்னா தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ருபீஸ் இருக்கு எல்லாமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு தான் சார் இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு ஓவரால் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நேஷ்டாக் பிஎஸ்சி எல்லாமே கொஞ்சம் டவுன்ல இருந்து டவுன் ஆயிடுச்சு நான் மார்னிங் பார்த்தேன் மேபி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன ஆச்சுன்னு ஐ டின் நோட்டீஸ் அதனால சேஞ்ச் வருது இந்த பிட்காயின் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட கரன்சி இருக்கிறது ருபீஸ் சொல்றோம் அது மாதிரி டாலர் எண்ணெய் எதுவும் இருக்கு இதெல்லாம் பிசிக்கல் கரன்சி தன்னால பார்க்க முடியும் இது அப்படி இல்லை இட் இஸ் கால்டு பிட்காயின் இஸ் கால்டு கிரிப்டோ கரன்சி ஆர் ஆன்லைன் கரன்சி சொல்றோம் இது வந்து நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்ப டிமானிட்டைசேஷன் ஆனதுல இருந்து எப்பயுமே பயமா இருக்கிறது அது வந்து அது மாதிரி ஆக இதுக்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஏன்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரிலயோ இல்ல ஏரியாலயோ இருக்கிறவங்க டிசைட் பண்றது கிடையாது வேரியஸ் பிளேசஸ் இந்த வேர்ல்டு இருக்காங்களோ நிறைய ஒரு மெனி பீப்புள் சேர்ந்து டிசைட் பண்ற ஒரு விஷயம் அதனால இதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் இதெல்லாம் மாற சான்ஸ் இல்லை டீசென்ட்ரலைஸ்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒன் குரோர் பிட்காயின்ஸ் புழக்கத்துல வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்கும் இப்போ ஒரு பிட்காயினுடைய ரேட்டு தான் நான் சொன்னேன் இது வந்து ஒரு ஃபுல் பிட்காயின் ஒரு பர்சன் வாங்கணும் அப்படின்லாம் கணக்கு இல்லை ஒன் எயிட் ஒன் ஃபோர்த் அப்படி கூட வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனி டெசிம்பர் லெவல்ல கூட வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் நமக்கு கரன்சி எல்லாம் இந்த கோல்டு இத இதனுடைய ஒரு கண்ட்ரில எவ்வளவு இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு டிசைட் பண்ணி இன்னும் சம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு டிசைட் பண்ணி தான் எவ்வளவு கரன்சி க பிரிண்ட் பண்ணணுங்கிறது ஒரு ரூல் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி இது வந்து மைண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி பிட்காயின் டிசைட் பண்றாங்க நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது பிட்காயின் பத்தி அடுத்தது ரியல் எஸ்டேட் நமக்கு தெரியுதா எனி கைண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ஹவுஸ் ஆர் அப்பார்ட்மெண்ட் பட் அவர் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ரியல் எஸ்டேட் அப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மேஜரா மூணு திங் இருக்கு ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் அண்ட் லார்ஜ் கேப் சொல்றாங்க அதாவது ஸ்மால் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதே மாதிரி மிடில் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் லார்ஜ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இது வந்து ரொம்ப நான் சொல்ல போறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கே ஒரு தனி செஷன் வேணும் ஜஸ்ட் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அதாவது அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் அத ஸ்மால் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் இட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மார்க்கெட் ஷேர் என்னன்னா நம்ம இந்தியன் கரன்சில சொன்னா லெஸ் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோட்ஸ் ஓவரால் அதனுடைய வேல்யூ அதே மாதிரி மிட் மிட் கேப் பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோட்ஸ் அங்கிறது மிட் கேப் கம் கீழே வரும் அதே மாதிரி லார்ஜ் கேப் கீழே வர கம்பெனிஸ்க்கு வந்து மோர் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா ஸ்மால் கேப்புக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்என்டி எல்என்டிலேயே எல்லா கேப்பும் இருக்கு மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் லார்ஜ் கேப் எல்லாமே இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் அவங்களுடைய வேரியஸ் ஸ்டாக்ஸ் பொறுத்து அதே மாதிரி டாடா ஸ்டீல் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் தேர் ஆர் சோ மெனி அதே மாதிரி மிக் கேப் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ டயர்ஸ் ஃபெடரல் பேங்க் கிளென்மார்க் பர்மா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்புறம் லார்ஜ் கேப் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அமேசான் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசி ஆக்சிஸ் பேங்க் கோட்டக் மகேந்திரா இது இது ஒரு ஃபியூ இது சொல்றேன் இதுல ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் ஷேர் வாங்கணும்னா அதுல லீஸ்ட் ரிஸ்க் ஸ்கீம் சொல்றாங்க அக்கார்டிங்ல அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல போகும் அப்புறம் இப்ப டேக்ஸ் பத்தி வரும் வென் யூ கன்சிடர் டேக்ஸ் ரிச் பீப்புள் ஆர் பேயிங் லெஸ் அது நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சதுதான் அதாவது இப்போ ஒரு எம்ப்ளாய் ஒரு பிசினஸ் மேனும் ஒரு எம்ப்ளாயியும் சேம் அளவுக்கு மந்த்லி இன்கம் ஒரு எக்ஸாம்ப
அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா ரிச் பீப்புள் ஆர் நாட் பேயிங் மச் வேற மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த எம்ப்ளாயியா அதுல எல்லாம் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் புவர் கிளாஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் சோ இன்டெரக்டா அவங்க புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா ஜோக்கா சொல்றாங்க இப்ப இந்த ஸ்டாக்ஸ் பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்டோரின்னு அதாவது ஆரிஜின் வச்சுக்கலாம் அவர் சொல்றாரு என்னன்னா இப்ப அந்த ஆதி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல எல்லாம் ஒண்ணும் டாக்ஸ்ன்னு ஒண்ணும் இல்லையா பிரிட்டன் ஆகட்டும் ஈவன் அமெரிக்காவட்டும் இல்ல எப்ப வந்ததுன்னா எப்ப டெம்பரவரியா டாக்ஸ் போடுவாங்க இன்கம் டாக்ஸ் என்னன்னா ஒரு வார் வரு வரப்போதோ இல்ல சடனா வந்ததோ இல்ல மே கண்ட்ரி வைடு ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை சால்வ் பண்றதுக்காக அதுவும் ரிச் பீப்புள் அண்ட் டாக்ஸ் பே பண்ண சொல்லுவாங்க அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நெப்போலியனோட பிரிட்டன்ல வார் பிட்வீன் செவன்டீன் நைன்டி நைன் அண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல வார் வந்த போது டாக்ஸ் பே பண்ண சொன்னாங்க அதே மாதிரி அமெரிக்கால சிவில் வார் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் டூ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்தது பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் செவன்டி போர்ல இங்கிலாந்துலயும் நைன்டீன் தேர்ட்டீன்ல யூஎஸ்லயும் இன்கம் டாக்ஸ பர்மனன்ட் பண்ணிட்டாங்க இத வந்து அமெரிக்கா என்ன பண்ணலாம் அவங்களுடைய அதுலயும் இப்ப இந்த டாக்ஸ் பத்தி ரிச் டேடும் புவர் டேடும் ஆர் எஜுகேட்டட் டேடும் அவங்கவுங்க ஒப்பீனியன் என்ன சொல்றாருங்கிறது ஆத்தர் சொல்றாரு கவர்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து நிறைய டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய எம்ப்ளாயிஸா ஹையர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சேலரியா ஏதாவது கொடுப்பாங்க வேற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கவர்மெண்டோட கம்பேர் பண்றச்ச மற்ற எல்லாருமே சின்ன கார்பரேஷன் தான் அவங்க என்ன அந்த அளவுக்கு மணி அவங்கள்ட்ட இருக்காது அதனால நல்லா நிறைய ஹையர் பண்ண முடியாது ஆனா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தேர் இன்வெஸ்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் லேசி அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு ரிச் டேட் சொல்றாரு வேற இந்த எஜுகேட்டட் டேட் என்ன சொல்லுவாருன்னா கவர்மெண்ட் நிறைய டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுது தான் ஆனா புவர் பீப்புளுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான் எஃப் கெனடி நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்து புவர் பீப்புளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாரு சப்போர்ட் பண்ணாரு அப்படின்ட்டு புவர் டேட் சொல்றாரு Rich, the, rich people are very greedy. That's why they have an opinion. Actually, if you look at the tax money, if you look at the middle class and the poor people, they are the employees. So, government today, the employees have a salary, the pensioners have a pension amount, the monthly. But the rich people have a salary. Why? The government today, the government today, factories and industries, கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது மூலமா இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பணம் போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஆர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம எவ்ரி டிரான்சாக்ஷனுக்கு யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பே இன்கம் டாக்ஸ் அதை லிக்விட் பண்ணும் போதுதான் அட் த எண்ட் நிறைய டிரான்சாக்ஷன் ஆனப்புறம் அந்த லிக்விட் ஆனப்புறம் அந்த எண்ட்ல இருக்கிற பாடுபட்டாரு <laughs> மக்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்ப அவர் ஒரு சின்ன கம்பெனியை ஆரம்பிச்சு ஆஹ் அவர்கிட்ட நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்தது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் அப்படின்ட்டு அந்த இது அவர் அதுல அது வழியா எல்லாருக்கும் சேல்ஸ் பண்ணாரு அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவரால் மேனேஜ் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு ஆர்டர் வந்தது அப்ப அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது அன்னைக்கு லெவல்ல டாப் லிஸ்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு கம்பெனியை அப்ரோச் பண்ணி அவங்களோட சப்போர்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு டாப் லிஸ்ட்ல இருந்த ஒன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனி என்னன்னா வெஸ்டர்ன் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணி பேக்கேஜா ஒரு ஒன் லேக் டாலர் அன்னைக்கு ரேட்டு ஒன் லேக் டாலர் வெரி வெரி ஹியூஜ் பிக் அமௌண்ட் அதுக்கு கேட்கறாரு அது பேக்கேஜ்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா அவருடைய கண்டுபிடிப்புக்கான பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் 
அதுக்கப்புறம் அவருடைய குட்டி கம்பெனி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒன் லேக் டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்றாரு ஆனா அந்த கம்பெனி வந்து அன்னைக்கு இது நிறைய அமௌண்ட் பெரிய எங்களால முடியாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த சுச்சுவேஷன் தான் ஒரு மல்டி பில்லியன் டாலர் கம்பெனி அதாவது ஏடிஎன்டி இங்கிற டெலி கம்யூனிகேஷன் கம்பெனி உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஆஹ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான் இது வந்து யூஎஸ் டெக்ஸாஸ்ல உள்ள டேலஸ்ல இருக்கு இது வந்து வேர்ல்ட் லெவல் ஹையஸ்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் கம்பெனி இது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஆஃப் மொபைல் டெலிபோன் சர்வீசஸ் இன் த யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இட் இஸ் ஒன்டமெண்ட் த லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி அப்புறம் ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் இன்னொரு லெவலுக்கு போறாரு என்னன்னா நான் இப்போ ரிச் டேட் கொடுத்த ஐடியாஸ் எல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாருன்னா அவர் ஒன்று இன்வென்ட் பண்றாரு அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட் கேம் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பினான்சியல் டெக்னிக்கல் டூல் இது வந்து இத வந்து நல்ல விதமா கத்துக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிளே இத இந்த கேம் வந்து கம்ப்ளீட்டா பிளே பண்ணாங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்கம் அதாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஹவு மணி ஒர்க் ஃபார் மல்டிபிளைங் செல்ஃப் இதெல்லாம் நல்லாவே புரிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு கேஷ் ஃப்ளோ மந்த்லி கேஷ் ஃப்ளோ வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் விட அதிகமா இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் பிசினஸ் பண்ணி அப்படிங்கிறாரு அதாவது என்ன சொல்ல வரோம்னா திஸ் கேம் ரிஃப்ளெக்ட் பிஹேவியர் இட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஜென்ரலா இப்ப எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் வரும் அதாவது என்னன்னா ஒண்ணு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கையில பணம் நிறைய இருக்கும் அது எந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்றது எங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது எது நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் இல்லாம இருக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா எல்லா நாலேஜும் நிறைய இருக்கு ஆனா கையில பணம் இல்லை அப்படின்னு சுச்சுவேஷன் வரும் இப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதர் இந்த செகண்ட் சுச்சுவேஷன்ல இஃப் யூ ஹாவ் பினான்சியல் ஐக்யூ யூ கேன் அப்ரோச் பேங்கர் அந்த பணம் கிடைக்கும் லோன் போட்டு அது மூலமா நீ பிசினஸ் பண்ணலாம் ஆனா பினான்சியல் ஐக்யூ இல்லைன்னா அது மாதிரி பண்ணவே முடியாது கடன் வாங்கி எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஐக்கியம் இருந்தாதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அதையும் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்றாங்க ஐக்கியம் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே இந்த யூஎஸ்ல ஆஹ் பீனிக்ஸ் ஸ்டேட்ல உள்ள அரிசோனாங்கிற இடத்துல பெரிய எக்கானமி ப்ராப்ளம் பண்ணுறது இந்த டிவி ஷோ டிவில எல்லாம் பினான்சியல் பிளானர் ஒருத்தர் சொல்றாரோ Every month, $100 dollars keep aside. After the end of 40 years, you will become multi-millionaire. This is a simple way. You are saving some amount. But if you are saying that you are saving some amount, you are saving some amount. 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 அதே மணியே உனக்கு நிறைய விதமா மல்டிபிள் ஆகும் ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து அந்த எக்கானமி டவுன் ஆனும் போது ஏதாவது ரியல் எஸ்டேட்ல எதுலயாவது போடு அதனால பெட்டர் ஆகும் அப்படின்ட்டு அது அதுதான் அவரு திரும்பவும் இன்சிஸ்ட் பண்றாரு அப்போ பைனலா என்ன ஆகும் திரும்ப திரும்ப இதே தான் சொல்றாரு அசட் காலமா நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதனால நம்ம லயபிலிட்டிஸ் காலமா நான் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இதுக்கு இன்னொரு வழியும் இருக்கு அதாவது அசட் காலமே இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இன்னொரு வழி என்ன சொல்றோம்னா ரெகுலரா நம்ம வாக்கிங்கோ ஜாகிங்கோ போறோம்போது அதை அவர் பண்றாரு அதுதான் அவர் சொல்றாரு வாக்கிங்கோ ஜாகிங்கோ போவாருமா போகும்போது அங்க எல்லாம் நோட்டீஸ் பண்றாரு எங்கேயாவது ஒரு வீடோ நிலமோ ஏதாவது காலியா இருக்கோ இல்ல மக்களே வராம அது அனாமத்தா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி தான் நோட் பண்ணி நோட் பண்ணிப்பார் அதை வந்து ஒரு பினான்சியல் புரோக்கர் மூலமாவோ ஏதாவது அப்ரோச் பண்ணி அதை அதற்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதை நெகோசியேட் பண்ணி நல்ல குறைச்ச விலை ஏன்னா ஓரளவுக்கு கொடுக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா அது நிறைய நாள் விற்காம இருக்கு செஞ்சுட்டு சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ அது மாதிரி வாங்க வாங்கி நான் என்னுடைய அசட் பலமே இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அது குறைச்ச விலையில வரும் அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை விற்கும் போது நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அது ஒரு வழியா சொல்றது 
அசட் காலம்னா மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டே போனா மணி குரோஸ் இட் செல் அவங்களை <laughs> நடந்தாதான் நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதையே ஜாபா தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுவும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம பயங்கரமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் அது ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வரும் ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்த அப்புறம் நம்மள்ட்ட நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க எஜுகேட்டட் பீப்புள் இருப்பாங்க அதனால நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம படி நம்ம வேற வேலையை பண்ணலாம் ஆனா பிகினிங்கா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜாப் மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஜென்ரலா பீப்புள் சொல்றாங்க அது அதுக்கு இன்னொரு இது அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த எம்ப்ளாயிஸ் ஹையர் பண்ணும் போதோ இல்ல கூட இருந்து பார்ட்னர்ஷிப்பா ஒர்க் பண்ணும் போதோ நல்ல நாலேஜபிள் பீப்புளையா நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு அது வந்து நம்ம திருவள்ளுவர் கூட சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா பெரியாரை துணை கோடல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் மூலமா அறநரின் ஒரே ஒரு செயல் சொல்லு அறநறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கே அறிவுடையார் கேண்மை திறனறிந்து தேர்ந்து கொள்ளல் அதாவது ஒருத்தருடைய நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கோங்க அதை அவரோட பழகுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு திருவள்ளுவர் கூட சோ எப்பயுமே நம்ம நாலேஜ் இப்ப நம்மளை விட நாலேஜபிளா இருக்கிறவங்க கிடைச்சாங்கன்னா அது இன்னும் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் ஆத்தரும் நம்ம ராபர்ட் ஆத்தரும் சொல்றாரு இவரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ் இவரும் இவரோட ஒய்ஃப் கிம்மும் சேர்ந்து பர்சனல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல இவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் பணம் போடுறாங்க அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த மணிய அவர் பல விதத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றாரு சோ இது எதுக்காக சொல்றாருன்னா மத்தவங்களோட மணி எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது எல்லாமே நம்ம மணியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் மீன் பண்றாரு ஸோ அவர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆரம்பிச்சு அது மூலமா வர பணத்தை நிறைய அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றாரு இப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலே அது ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஒன்னு வந்து பேக்கேஜ் டைப் அப்படிங்கிறாரு அது என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கரையோ பினான்சியல் பிளானரையோ மீட் பண்ணி கன்சல் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருது நீங்க எனக்காக இது நீங்க பண்ணுங்க தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது அவங்க வந்து பாண்டு வாங்குவாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வாங்குவாங்க இல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுவாங்க எனிதிங் டூ இது எப்படி சொல்றாருன்னா ஒரு கடைக்கு போய் டைரக்டா அந்த கபோர்ட்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டரை வாங்கிட்டு வரும் பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டு வரும் அவ்வளவுதான் வேற அதர் டைப் என்னன்னா நார்மலாவே எல்லாமே பண்றது இப்ப வந்து ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இவ்வளவு பணம் போல அது ரேஷியோ கூட சிலர் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதுல இவ்வளவு ரேஷியோ இருக்கணும் அதுல இப்ப வித்தின் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டே பாத்தீங்கன்னா எல்லா வெரைட்டிலயும் இருக்கும் கேட்டகரிஸ்லயும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க லைக் ஃபார்மால கொஞ்சம் இருக்கணும் ஆஹ் பினான்ஸ் ரிலேட்டட் அது மாதிரி வேரியஸ் கேட்டகரிலயே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் இப்ப ஏதோ ஒரு சில ஏரியா ஃபியூச்சர டெவலப் ஆகும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்றத நம்ம கேட்கலாம் இல்ல அந்த புரோக்கர் சொல்றதையும் நம்ம அவருடைய நாலேஜையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால அதுல கொஞ்சம் போடலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடலாம் நம்ம இஷ்டப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பினான்சியல் நாலேஜ் வேணும் சோ இதுதான் செகண்ட் டைப் இதுதான் பெட்டர் டைப் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இது எப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் கடைக்கு போய் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி நம்மளே அசம்பிள் பண்றது நமக்கு இன்டல் சிப் வேணுமா அதை வாங்கிக்கலாம் இது வேணுமா அது வாங்கலாம் மெமரி ராம் இன்னும் ஹை லெவல் வேணுமா அது வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி வாங்கி நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம் பண்ண இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணி சொல்றாங்க இப்ப ப்ரொபஷனலி இன்வெஸ்டர் அப்படி ஆகணும்னா அதுக்கு சம் நாலேஜ் வேணும் அதாவது மத்தவங்க போகாத வழியில நம்ம போகணும் இன்னொன்னு ஆஹ் மணிய ஜெனரேட் பண்றதுக்கு தெரியும் தேர்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்க ஸ்மார்ட் பீப்புளோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் இதுக்கு எல்லாம் விட இன்னொரு ஹையர் லெவல் ஸ்மார்ட் பீப்புளோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப எஜுகேட்டட் டேட் எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னா எஜுகேட்டட் டேட் 
அவர் வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி உள்ளதா ஜாப்லயா இருந்துக்கோ அப் நல்ல ஜாபா தேடிக்கோ அப்பதான் உன்னோட லைஃப் ஸ்மூத்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா ரிச் டேட் என்ன சொல்லுவாருன்னா ஒர்க் ஃபார் லேர்னிங் டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி அப்படின்ட்டு திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ் பண்றாரு அப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் இப்ப ஒரு புக் எழுதுறாரு ஏன் நம்ம ஆத்தர் எழுதி இந்த ரிச் டேட் புவர் டேட் புக்கையே எடுத்துக்கோமே இவர் வந்து செவன்ல இந்த புக்கை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவாரு அதுக்கப்புறம் இத நல்ல மார்க்கெட் பண்ணாரு அந்த மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் டெக்னிக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்சு அது நல்ல விதமா பண்ணதுனாலதான் இந்த புக்கு கிட்டத்தட்ட இது நான் சொல்றது வந்து ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாலது புக்ல எழுதினது தான் நான் சொல்றேன் டூ குரோர்ஸ் மேல காப்பி காப்பிஸ் வித்திருக்கா சோ இந்த சக்சஸ் வந்து அவருடைய அதர் ஸ்கில்ஸ் பினான்சியல் ஸ்கில்ஸ் இருந்ததுனாலதான் பண்ண முடிஞ்சது இந்த சக்சஸ்க்கு அப்புறம் அவர் ரிச் டேட் சொன்ன அட்வைஸ வச்சு இன்னொரு இது எழுதுறாரு ரிச் டேட் கேஷ் ப்ளோ குவாட்ரன் ரிச் டேட் கேஷ் ப்ளோ குவாட்ரன் கைட் டு பினான்சியல் ஃப்ரீடம் பினான்சியல் ஃப்ரீடம் இருந்தது இன்னொரு நெக்ஸ்ட் லெவல் சோ அதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு புக்கு எழுதுற அதுவும் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா போகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினாலு புக் எழுதியிருக்காரு எல்லாமே பினான்ஸ் ரிலேட்டட் தான் இவர் வந்து காம் யூஎஸ்ஏ டுடே நியூயார்க் டைம்ஸ் இது மாதிரி சேனல்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய இன்டர்வியூ கொடுக்கிறாரு டாக் ஷோ பண்ணி பொதுமக்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த பினான்ஸ் ரிலேட்டட் தெரியணும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு இவருடைய மற்ற புக்ஸ் பத்தியும் அதுல நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஆஹ் அதாவது அவர் என்ன சொல்ல வரோம் தேர் ஆர் மெனி பிரில்லியன்ட் அண்ட் ஹைலி டேலண்டட் பீப்புள் ஹூ ஏர்ன் வெரி லெஸ் மணி ஒய் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் குட் இன் அதர் ஸ்கில்ஸ் அதர் ஸ்கில்ஸ்னா அதர் தான் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா பிரில்லியன்ட் அது இது சொல்லும் போதே டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அவங்க லைன்ல ஃபீல்டுல அவங்க டெஃபினட்டா ஸ்கில் இருக்கும் அப்போதான் பிரில்லியன்ட் இந்த ஒரு லெவலுக்கு வராங்கன்னா சொல்ல முடியும் ஆனா அதர் ஸ்கில்ஸ் இல்லாதனால அவங்களால இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற இதுக்கு ஒரு இன்னொரு புக்கு ரிலேட்டடாக அவர் எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு இவர் வந்து ஒரு இன்னொரு புது புக் எழுதிட்டு அதுக்கு டைட்டில் என்ன கொடுத்துறாருன்னா If you want to be a rich and happy person, don't go to school. In order to say, if you want to be rich and happy, don't go to school. That's what I'm saying. This is the one that the publisher is telling us. Then the publisher is telling us, Why yes, sir, if you want to learn this, the economics of education is not good. That's why it's not good. If you want to say this, you can say this title. We can say two books in the maximum book. ஒன்னு என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வாங்கிப்பாங்க இன்னொன்று க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வாங்கிப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் தான் நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல இதே நான் நினைச்ச டைட்டில் கொடுத்தேன் தட் டைட்டில் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இதனால ஆசருக்கு வந்து எஜுகேஷன் மேல ஒரு வெறுப்போ இல்ல அதனுடைய ரீஃபா ரீஃபார்மேஷன் வரணும் எஜுகேஷன் ரீஃபார்மேஷன் வரக்கூடாதுன்னு அவர் நினைக்கல ஏன்னா அவரே பினான்சியல் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் லெவல் இன்ஸ்டியூட்டே வச்சிருக்காரு ஆரம்பிச்சிருக்காரு கொஞ்சம் விஷயங்களை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆப்போசிட்டா சொல்லுவாரு எப்படின்னா கொஞ்சம் விஷயங்களை பத்தி நிறைய நிறைய விஷயங்களை பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஏன் அதனாலதான் அவர் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இவங்கள வேலை பண்ண வச்சாரு இந்த அவர் சொன்ன அட்வைஸ் படிதான் நம்ம ஆத்தரும் அவர் படிச்சு முடிச்சுட்டே வேற வேற கோர்ஸும் பண்ணும் போது வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணாரு அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு வேற விதமா ஜாப் பிசினஸ் பண்ணாரு எல்லாமே அவருடைய நாலேஜ் இருந்த சப்போர்ட் பண்ணதுனாலதான் இவரால இது மாதிரி பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிற இவர் வந்து ரிச் டேடுடைய கம்பெனியில ஒரு அக்கௌண்டா பஸ் பாயா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கரா இது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை எல்லாம் கூட செஞ்சு அதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு கத்துப்பார் ஆஹ் அதனாலதான் இவர் இவரு ஆயில் பேஸ்டு கம்பெனியான கம்பெனிலையும் ஜெராக்ஸ் கம்பெனிலையும் நிறைய நல்ல போஸ்ட்ல இருந்து ரிசைன் பண்ணும் போது அவங்க எஜுகேட்டட் டேட் கேட்பாரா இதை விட உனக்கு என்னடா வேணும் ஏன் ரிசைன் பண்ற அப்படின்னு கேட்பாரா இவ அவருடைய வே ஆஃப் லைஃப் டிஃப்ரெண்ட் அவர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இவர் விட்டுருவார் இவர் வந்து ரிச் டேட் சொன்னபடிதான் இவர் ஃபாலோ பண்ணுவார் இப்ப இன்னொன்னு மணிய கல்டிவேட் பண்ணி ஆஹ் அரும்பாடுபட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய சேர்க்கிறோம் அதை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சாகும் 
அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமா மூணு விதமான ஸ்கில்ஸ் தெரியணும் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அது என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோன பணப்பழக்கம் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதை மேனேஜ் பண்ணணும் எப்பயும் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள்னு எம்ப்ளாயிஸ் அவங்கள நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் ஏதேதோ இருக்கலாம் அதெல்லாம் இல்லாம நல்லபடியா அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டும் கொடுக்கணும் அதே சமயம் நமக்கும் பெனிஃபிட் வரணும் அது மாதிரி ஆஹ் அவங்களையும் மேனேஜ் பண்ணணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கனெக்ட் பண்றது சிஸ்டம் ஸோ அந்த சிஸ்டமையும் நல்ல விதமா மேனேஜ் பண்ணும் இதெல்லாம் படிச்சுதான் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து வராங்க பட் அவங்களையும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஆஹ் எல்லா நாலேஜும் இருக்கிறது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த நாலேஜ் நிறைய இருக்கணும் ஆஹ் அப்படிங்கிறது இதோட இன்னொரு இது என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸும் ஆஹ் நல்ல விதமா இருக்கணும் சேல்ஸ் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் டு அதர் பர்சன் அபவுட் தேர் ப்ராடக்ட் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்றாங்க நம்ம ப்ராடக்ட நல்ல விதமா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்ல அது வந்து எக்ஸாஜுரேஷனா பெரிய லெவல் இருக்கணும்ட்டு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி லைட்டாகவும் இருக்கணும் ஏன்னா இவன் சொல்றதே எப்படி சொல்றான் இன்னும் எவ்வளவு சுமாரா இருக்குமோ அப்படியும் எழுத்தாப்புல இருக்கிறவங்க நினைப்பாங்க சிலர் வந்து இவன் சும்மா ரீல் விடுறான் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஸோ ரெண்டு இல்லாம பேலன்ஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் பீப்புள் என்ன சொல்றாருன்னா ஹவு டு யூ மேனேஜ் ஆர் டேக்கிள் யுவர் பியர் அதுலதான் இருக்கு இப்ப பினான்சியல் லிட்ரேட் ஆக இருந்தா பினான்சியல் இண்டிபெண்டா ஆக முடியும் அதாவது பினான்சியல் இண்டிபெண்டா இருக்கணும்னா நிறைய தடைகளை கிராஸ் பண்ணணும் அதுல முதல் தடை இந்த பியர் தான் சோ அதுக்கு பினான்சியல் லிட்ரேட் இருந்ததுன்னா அந்த பியர்ங்கிற தடைய நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஆஹ் யாருக்குமே பணத்தை லூஸ் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே கிடையாது ஆனா ரியாலிட்டில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிச் பர்சன் யாரா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்லயோ இல்ல ஃபியூ ஸ்டேஜஸ்ல பணத்தை இழந்துட்டு தான் வந்திருப்பாங்க கொஞ்சம் ஆனா அதாவது அந்த கை வீக்கம் அப்படின்னா கூட சொல்லுவாங்க விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம் ஓரளவு ஆஹ் இழந்துட்டாங்கன்னு திரும்ப ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு அதுக்குதான் அந்த பியர் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க சோ யாருமே ஓரளவு இழந்துட்டு தான் வருவாங்க அதே மாதிரி ஆஹ் இப்ப ஒரு கோல்ட் பிளேயர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபியூ பால்ஸ் தொலைக்காம அவரால் நல்ல விதமா கத்துக்க முடியாது அப்புறம் நம்ம முத்தையா சார் சொன்ன மாதிரி கீழே வந்து காசு எடுக்காம பைக் ஓட்ட கத்துக்க முடியாது அது மாதிரிதான் வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றாங்க இது வந்து நமக்கே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்ப நிறைய மக்கள் பினான்சியலி வின் பண்றது இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா த பெயின் ஆஃப் லூசிங் மணி இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் தேன் த ஜாய் ஆஃப் பீயிங் ரிச் என்ன சொல்ல வரதுன்னா நான் ரிச் ஆகாட்டாலும் பரவாயில்ல என்னால பணத்தை லூஸ் பண்ண முடியாது இழக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அப்படி இருக்கக்கூடாது லூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நான் பெரிய லெவல்ல சம்பாதிக்கணும் ஏன் பண்ணணும் ஒரு வின் பண்ணணும் பினான்சியலி சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அதுக்கு என்ன யுக்தியோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப ஆஹ் இதையே இன்னொரு விதமா சொல்லுவாங்க ஃபெயிலியர் இன்ஸ்பயர்ஸ் வின்னர்ஸ் வேற Failure defeats losers. அதாவது வின்னர்ஸ் வந்து ஃபெயிலியரை வந்து ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா படிக்கல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க வேற லூசர்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஐயோ நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஒடிஞ்சு போயிடுறாங்க இல்ல ஒதுங்கி போயிடுறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை மொத்தம் ஃபியர் லேசினஸ் பேட் ஹேபிட்ஸ் அரகன்ஸ் இந்த மாதிரி குவாலிட்டி எல்லாம் இல்லாம பொறுமையா யோசிச்சு பண்ணோம்னா பணத்தை லூஸ் பண்ணாம சக்சஸ் ஆக முடியும் அப்படிதான் நானும் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாங்க இன்னொரு வழி என்ன இன்னொன்னு ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி சொல்றதுனா இஃப் ஐ பே மை செல் பர்ஸ்ட் ஐ காட் பினான்சியலி மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங்கர் அப்படிங்கிற அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் உனக்காக நீ பண்ணிக்கோ இப்ப நம்ம ஏதோ சம் அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்றோம் அதுல நமக்கு ஏதாவது ஏர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய டேக்ஸோ இல்ல பேங்கருக்கு பே பண்ண வேண்டிய கடன் அமௌண்ட் அதாவது என்னது வட்டி அமௌண்ட்டோ ஏதோ ஒண்ணு எல்லாத்தையுமே பே பண்ணுங்க அப்படிங்கிற இதுக்காக அவங்களுக்கு பே பண்ணாதீங்க லேட்டா பே பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வரல இப்ப என்ன அவரோட ஐடியா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அப்புறம் பே பண்ணுங்க சப்போஸ் பணம் பத்தலன்னா அப்ப ஒரு ப்ரெஷர் வரும் உந்துதல் வரும் அப்ப இன்னும் எப்படி
நம்ம இத பே பண்றதுக்கு என்ன வழி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு திங்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் வேற இந்த ரிவர்ஸ் வே ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் பே பண்ணிட்டு அப்புறம் உனக்குன்னு நினைச்சேன்னா அப்புறம் இல்லாம போயிடும் அப்புறம் நீ பண்ணிக்க மாட்டேன் சரிப்போ நமக்கு தானே இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்படியே விட்டுரும் ஓவர் த டைம் என்ன ஆகும் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் என்ன போ இவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்றேன் இவ்வளோ லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் பண்றேன் எனக்காக நான் ஒன்றும் பண்ணிக்கல அப்படின்னு நமக்கு நினைச்சிருவோம் அப்போ ஒரு டிப்ரெஷன் வரும் அதனால உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீ பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறது சொல்றாரு அப்புறம் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்றணும் அப்படின்னா உந்துதல் வேணும்னா அதுக்கு சில வழிகள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா Find a reason greater than reality. Uh, is the power of spirit. This is a small example. A young woman who is in college in the US in the Olympic team is swimming in the Olympic team. She is in the same way. She is in the same way. Reality is that every day, four hours in the swimming pool or in the same way, she is swimming. அவங்க வீட்ல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு ஒருவேளை ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகுதுன்னா அதுக்கும் முன்னாலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க போய் ஸ்விம் பண்ணிட்டு போறவர்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து ரெடி ஆகி யூ ஹவு டு கோ டு யுவர் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த வீக்கெண்ட்ல இந்த காலேஜ் ஒர்க் ஹோம் ஒர்க் ஒட் எவர் இட் இஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம எஜுகேஷன் லைன்லயும் கரெக்டா இருக்கலாம் இந்த நம்மளுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கோ அதுவும் அச்சீவ் பண்ணும் இது எல்லாம் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு கரெக்டான ரீசன் வேணும் எனக்கு இது வேணும் இந்த ஸ்விம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரீசன் கரெக்டான ரீசன் இருந்ததுன்னா ஆர் ஒரு வெறி உந்துதல் இருந்ததுன்னா தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அந்த வெறியை நீங்க உருவாக்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்கடுத்து சூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ஃபுல்லி அப்படிங்கிற ஆஹ் அது என்ன சொல்றேன்னா பணக்காரரோ ஏழையோ அது மாதிரி எக்கனாமிக்கலா பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு பணக்காரர் ஃப்ரெண்டு கிடைச்சாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இல்ல குட் குவாலிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஏழை ஃப்ரெண்டு கிடைச்சாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வேற எந்த குவாலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு வாங்கிக்கலாம் இல்ல அவங்கள்ட்ட இருக்கிற குவாலிட்டியாலதான் அவங்க ஏழையா இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த குவாலிட்டி நம்ம வச்சுக்காம இருக்கலாம் அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் என்ன ஒண்ணுன்னா அவங்க ஒருவேளை ஒரு லோனோ லோன் கேட்கலாம் இல்ல சம் மணி இது ஜாப் ஏதாவது வாங்கிக்கிறது கேட்கலாம் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்றதுங்கிறது நம்ம யோஜனை பண்ணிக்கலாம் ஒன் திங் ரொம்ப பயப்படுறவங்களை மட்டும் ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கூடாது ஏன்னா அவங்க நீ வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்னு பண்ணணும்ட்டு அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் ஐயோ நீ அதை பண்ணாத இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாத அது ஆபத்து உனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வராது நீ ரொம்ப ஏமாந்து போயிடுவ அவங்கள்ட்ட கொடுக்காத அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவா பேசுவாங்க அது மாதிரி அவங்கள மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இன்னொரு வழி என்ன சொல்லுவாங்க மாஸ்டரிய ஃபார்முலா அண்ட் தென் லேர்ன் நியூ ஒன் த பவர் ஆஃப் லேர்னிங் குயிக்லி அப்படிங்கிற அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம கத்துக்கிறோம் கத்துக்க ஆரம்பிச்சு அதுல அதை மாஸ்டர் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து நல்ல விதத்தை கொண்டு வந்து நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தப்புறம் இன்னொரு லெவலுக்கு போகணும் ஒருவேளை அது போர் அடிச்சாலும் இன்னொரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதோ இல்ல வேற ஒன்னு பண்றதுக்கோ ட்ரை பண்ண பண்றதுக்கோ போகலாம் இல்ல அதையே மாஸ்டர் பண்ண அப்புறம் இன்னொரு மெத்தடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றது ஆஹ் ரிச் டேடு இதுக்கு ஒரு சின்ன வயசுல அவருக்கு ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஐடியாஸ ஃபாலோ பண்றதுனால தான் பண்ணதுனால தான் இவரு இவர் சொல்றாரு இவருடைய இருபத்தாறு வயசுலயே ஹவு டு பை ரியல் எஸ்டேட் போர் குளோஷர்ஸ் அதாவது என்னன்னா போர் குளோஷர்ஸ் ஓரளவு என்ன நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலமா கடன் வாங்கியிருக்கோம் அதை கடன் கட்ட முடியாது ரீபே பண்ண முடியலன்னா ஒவ்வொரு ஆப்டர் சர்டன் பீரியட் அத அந்த ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அதை ஆப்ஷன்ல போடுவாங்க அத அதை வந்து நம்ம வாங்கலாம் இதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் அது வீக்கெண்ட் கோர்ஸ்ன்ட்டு இருந்துதான் அதை அவர் படிச்சார் அதை படிச்ச படிச்ச அப்புறம் தான் அவர் இந்த ஜெராக்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணார் அங்க ஜா ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற நேரத்துல இந்த படிச்சத அவர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் ட்ரை பண்ணி அதை அதை நல்ல விதமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நல்ல சக்சஸும் ஆனார் அத அது மாஸ்டர் பண்ண அப்புறம் இன்னொரு வழி தேவை இன்னொரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிங்க அது எதுக்குன்னா டெரிவேட்டிவ் ட்ரேட் அண்ட் கமாடிட்டி ஆப்ஷன் ட்ரேட் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது எப்படி பண்ணலாங்கிறதுக்கு திரும்ப அதுக்கு வேற விதமான கோர்ஸ் பண்றதோ இல்ல ஆன்லைன்ல படிக்கிறதோ அதெல்லாம்
அதாவது வேகமாகவும் ஈடுபாட்டோடவும் ஆஹ் புதிய புதிய யுக்திகளை பார்முலாக்களை யூஸ் பண்ணதுனால ஆஹ் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு காமன் மேன் லைஃப் டைம் லைஃப் டைம்ல சம்பாரிச்சத ஒரு ஒரே நாள்லயே சம்பாரிச்சுட்டாங்க அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மணி மல்டிப்ளைஸ் இட்ஸ் ஆஹ் அப்படிங்கிறது சோ இதெல்லாம் இந்த நாலேஜ் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது மாதிரி வரத்துக்கு அப்புறம் பே யுவர் புரோக்கர்ஸ் பெல் த பவர் ஆஃப் குட் அட்வைஸ் அப்படிங்கிறாரு அதாவது இப்ப புரோக்கர் ஸ்டாக் புரோக்கர் ஆகட்டும் யார பினான்சியல் பிளானர் யார வேணாலும் அப்ரோச் இப்ப ஒரு வீடோ இடமோ ஏதோ ஒரு சொத்து நம்ம விற்கிறோம் நம்மளா டைரக்டா விற்றோம்னா விற்கலாம் ஆனா அதை விட இந்த மாதிரி பினான்சியல் பிளானர் புரோக்கர் அப்ரோச் பண்ணோம்னா அவங்களுடைய நாலேஜ் கொண்டு நம்ம பண்ணும் போது நமக்கு பெனிஃபிட் ஆகும் ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் சொத்துக்கு நிறைய நமக்கு கிடைக்காம இருந்தா கூட அதுவே கிடைக்குங்கிற இருந்தா கூட அந்த நாலேஜ யூஸ் பண்ணி நம்ம வேற எதுக்காவது வேற ப்ராஜெக்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுடைய நாலேஜ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போனோம்னா அந்த சர்வருக்கு நம்ம அங்க சொல்றாரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிப்ஸ் வைப்போங்கிறாரு இங்க ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இங்க நம்ம மேக்சிமம் டென் பர்சன்ட் வைப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆனா இங்க புரோக்கருக்கு அஞ்சு டு ஏழு பர்சன்ட் கொடுக்கறதுக்கே நம்ம யோஜனை பண்றோம் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்களுடைய நாலேஜ் இஸ் வெரி வேல்யூபிள் அப்படிங்கிறாரு அது ஒண்ணு ஆஹ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கார் வாங்கி கொடுங்க எல்லாரும் எனக்கும் வாங்கி கொடுங்க என்னுடைய எஜுகேஷனுக்காக வச்ச பணத்தை டவுன் பேமெண்டா பே பண்ணிட்டு மிச்ச பணத்துக்கு நீங்க அப்புறம் பே பண்ணுங்க எனக்கு வாங்கி கொடுங்கிறாங்க அதை வந்து இவர்கிட்ட சஜஷன் கேட்கிறார் இவர் உடனே எஸ் சொல்லிடுவாரோ சொல்ல மாட்டேன் இவர் என்ன சொன்னார்னா பையனுடைய இந்த ஆசைய நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவனுக்கு ஏதாவது கத்து கொடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் திரும்ப திரும்ப இதுக்கு எதனா வருவாரு பினான்சியல் ஐக்கியூ பினான்சியல் நாலேஜ் வர மாதிரி அவனுக்கு பண்ணுங்க பினான்சியல் நாலேஜ் வரணும்னு மே நிறைய வழிகள் இருக்கு அதாவது புக்கு படிங்க இல்ல இது இந்த கான்பரன்ஸ் சில வெபினார் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி நல்லா கத்துக்கலாம் ஆஹ் அந்த மாதிரி ரைட் புக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அவன் அவனுக்கு ஏதாவது கத்துக்கிறதுக்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்கோ சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற உடனே இவர் வீட்டுக்கு போய் பையன்கிட்ட நிறைய பேசுறேன் ரொம்ப பேசி நான் வந்து அவரோட ஒரு டீல் வச்சுக்கிறேன் நான் உனக்கு கார் வாங்கிக்கிறேன் ஆனா ஒரு டீல் என்னன்னா நான் உனக்கு இப்ப மூவாயிரம் டாலர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை வந்து டைரக்டா நீ டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை என்ன பண்ணணும்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது நீ ஏர்ன் பண்ணு அந்த ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட்டை வச்சு டவுன் பேமெண்ட்டாக பே பண்ணு அதை வச்சு கார் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு பையனும் நிறைய இவர் அட்வைஸ் பண்ணதுல சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு ஃபாலோ பண்றாங்க இவர் புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கிக்கிட்டு அவனும் ஓரளவு படிச்சு இன்வெஸ்ட் பண்றான் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி சில லாஸ் எல்லாம் வரும் ஆனா அவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு நல்ல என்கரேஜ் பண்ணி பரவாயில்ல நீ கண்டினியூ பண்ணு லாஸ் ஆனா பரவாயில்லங்கிற இவ இந்த பையன் என்ன பண்றான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த த்ரீ தௌசண்ட் டாலர் ஆப்டர் இயர் ஆர் சம் டைம் இட் பிகேம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அப்ப என்ன சொல்றாரா அப்ப இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் உன்னோட எஜுகேஷன் பண்ணி போயிடுது ரிமைனிங் த்ரீ தௌசண்ட் வச்சு டவுன் பேமெண்டா பே பண்ணு நீ கார் வாங்கிக்கோன்னு சொல்றாரு ஆனா பை த டைம் பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு இல்லப்பா நான் கம்ப்ளீட்டா என்னுடைய ஏர்னிங் ஃபுல் கார் அமௌண்ட்டுக்கு நான் ஏர்ன் பண்ணப்ப நான் கார் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதே மாதிரி அவன் பண்ணான் அப்படின்ட்டு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு இவர் திரும்ப அந்த ஃப்ரெண்ட மீட் பண்றாரு அப்ப இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் அவர் சொல்றாரு ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இந்த மாதிரி அசட்டை யூஸ் பண்ணி லக்ஸுரியஸ் வாங்குங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரியோட சொல்லு இன்னொன்னு டீச் அண்ட் யூ ஷெல் ரிசீவ் அப்படிங்கிற அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா த பவர் ஆஃப் கிவிங் மற்றவங்களுக்கு உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டீச் பண்ணு அதே மாதிரி அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நாலேஜையும் நீ ரிசீவ் பண்ணிக்கோ இதுல வந்து ரிச் டேட் போர்ட ரெண்டுமே ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரிச் புவர் டேட் என்ன சொல்வாரு நீ வந்து நல்லா அவருடைய டயத்தையும் அறிவையும் இவருக்கு நிறைய கொடுப்பாரு அவர் சொல்வாராம் என்கிட்ட நிறைய பணம் எக்ஸஸா பணம் வரும்போது உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு சொல்லுவாராம் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர்கிட்ட எப்பயுமே எக்ஸஸ் பணம் இருக்காரு 
ஆனா ரிச் டாட் சொல்வாராம் நீ வந்து அவர் வந்து நிறைய கத்து கொடுப்பார் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த பிசினஸ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கத்து கொடுக்கறது எல்லாமே பண்ணுவார் அதனாலதான் அவரும் நல்ல விதமா பிசினஸ்ல டெவலப் ஆகி நம்பர் ஒன் ரிச்சஸ்ட் பர்சனா ஆனாரு எங்க எஜுகேட்டட் டேடும் என்ன ஆனாரு அவர் நிறைய நிறைய பேர் டீச் பண்ணுவார் லெக்சரர்ஸ்க்கே அவர் டீச் பண்ணுவார் அதனாலதான் அவர் வந்து சிறந்த ஆசிரியரா சிறந்த பேராசிரியரா இருந்தாரு அவர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு அதுல ரிசர்ச் பண்ணுவாரு மாஸ்டர் பண்ணுவாரு அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல இருந்தாரு அதனால சிறந்த ஆசிரியரா அதுல இருந்தாரு ஆக மொத்தம் ரெண்டு பேருமே டீச் பண்றதுல பெஸ்ட் அவங்கவுங்க வழியில அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம சொந்த முயற்சியிலயும் முன்னேறு முன்னேறலாம் முன்னுக்கு வரலாம் ஆனா இன்னொருத்தங்களோட அட்வைஸும் சப்போர்ட்டும் இருந்ததுன்னா இன்னும் பாஸ்டா முன்னேறலாம் அதுதான் எனக்கு ரிச் டேட் பண்ணாரு அப்படின்ட்டு இவர் சொல்றாரு இப்ப பைனலா இந்த இதுல டாபிக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம கிட்ட உள்ளத நமக்கு தெரிஞ்சத மற்றவங்களுக்கு கொடு அப்படிங்கிறாரு இவர் இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவார்னா நீ முதல்ல உனக்கு உனக்கு என்ன வேணுமோ அது முதல்ல இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடு அப்ப அதுவாவே பக்கெட் பக்கெட்டா அதே திங்கே வரும் உனக்கு அப்படின்னு வரும் ரிச் டேட் அந்த கான்செப்ட அவர் புரிஞ்சிட்டு தான் நிறைய இவரும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவருமே நிறைய சேரிட்டிஸ்க்கு சர்ச்சுக்கெல்லாம் நிறைய அமௌண்ட் கொடுப்பாரு பெரிய பெரிய அமௌண்ட் கொடுப்பாரு இப்ப இன்னொன்னு இன்னொரு யுக்தி சொல்றாரு ரிப்பீட்டட் டைம்ஸ் ஒரு வேலைய பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுல ரிசல்ட் மட்டும் வேற விதமா கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா எல்லா டைமும் அது நடக்காது அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஒர்க்க ஸ்டா டெம்பரரியா ஸ்டாப் பண்ணு அத வந்து அனலைஸ் பண்ணு இத வேற விதமா எப்படி பண்ணலாம் இல்ல இத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு புதுசா வேற ஏதாவது இருக்கு ரிலேட்டட் ஆகலோ இல்ல சம்பந்தமே இல்லாது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஆஹ் திங்க் பண்ணு அப்படிங்கிறது இதுக்கு இது ஒரு இது என்ன சொல்றாருனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு ஜோயல் மாஸ்கோவிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் வந்து த சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அத வந்து இவர் நம்ம ஆத்தர் ராபர்ட் இருந்து படிச்சு படிச்சிருக்காரு ஆனா அது வந்து அதாவது அதை பத்தி ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச நாலேஜபிள் பர்சன் யாராவது வேணும் அப்படின்ட்டு திங்க் பண்றாரு அவருக்கு லக்கிலி ஒருத்தங்க ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயே அதை யூஸ் பண்ணாரு அந்த ஸ்கீம் அவர்கிட்ட நல்லா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார் அது என்னன்னா அமெரிக்கால சில ஸ்டேட்ஸ்ல தான் அது அந்த ஸ்கீம் இருந்தது என்னன்னா இப்ப கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல டாக்ஸ் லைன் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் அது என்னன்னா இப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் இல்லையா அது வந்து சிலரால ஏதோ ஒரு ரீசனால பே பண்ண முடியல அது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு பதிலா நாம பே பண்ணோம்னா அந்த நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோமோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கவர்மெண்ட் நமக்கு பே பண்ணணும் அது வந்து ஓவர் த அவங்க பே பண்ணாத வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறமும் அவங்க பே பண்ணலன்னா டேக்ஸ் பே பண்ணலன்னா இன்க்ளூடிங் பெனல்டி அதெல்லாம் இருக்கும் அத பே பண்ணலன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த சொத்தை வந்து ஜப்தி பண்ணி ஆப்ஷன்ல போட்டுருவாங்க அத வந்து அது இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா அந்த ஆப்ஷன்ல போடும்போது அந்த சொத்து நாம வாங்கறதுக்கு நமக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் சோ இதுதான் அந்த ஸ்கீம் உடைய மொத்தம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இத வந்து ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் அபிஷியல் நானும் இது மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னாராம் அவருடைய அட்வைஸும் கேட்டுட்டு இவரும் படிச்சு நாலேஜும் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுல சக்சஸ் ஆன அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய செமினார்ஸ் வெபினார்ஸ் புக்ஸ் படிக்கிறது ஆஹ் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணணும் அப்ப வந்து ரிலேட்டட் நாலேஜ் பெருகும் கான்டாக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெண்டன்சி ப்ராஜெக்டுக்கு டெண்டர் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த அப்ளை பண்றதுக்கும் நம்ம கரெக்டான நாலேஜ் இருக்கணும் இப்ப வந்து நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்காது குறைச்சலா போட் பண்ணோம்னா நமக்கு டெண்டர் கிடைக்காம போகணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம பினான்சியல் அட்வைசர் புரோக்கர் அவங்களோட நாலேஜ் வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான ஓரளவு கரெக்டான பணம் கோட் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த டெண்டர் கிடைக்கும் அதனால பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஏன்னா இவர் ரோட் கான்ட்ராக்ட் இதெல்லாம் ரிச் டேட் பண்ணுவார் அந்த நாலேஜ் வச்சுட்டு இவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்க இவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்ப நிறைய நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய பேசணும் நெகோசியேட் பண்ண தெரியணும் ரிஜெக்ட் பண்ண தெரியணும் 
அப்படின்னு சொல்றாரு எக்ஸ் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருந்தார் இல்லையா அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் பர்சன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் வந்து நெகோசியேட் பண்றதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் இவர் சொல்றாரு அதனால்தான் அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆனாரு எங்க எப்படி எந்த இடத்துல யார்கிட்ட நெகோசியேட் பண்ணணும் எந்த சுச்சுவேஷன்ல ரிஜெக்ட் பண்ணணுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சு அது மாதிரி பண்ணணும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும் நாலேஜ் இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களுடைய சப்போர்ட் வச்சு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இப்ப பைனலா அவரு ஆஹ் என்ன சொல்ல வராருன்னா ஒரு சொத்தை வாங்கும் போதே நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சிடணும் அது வந்து விற்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதாவது குறைச்ச விலைக்கு வாங்கிடணும் டெண்டர்னாலும் குறைச்ச நார்ம கரெக்டான ரேட்டுக்கு போட்டு நம்ம பெனிஃபிட் அடையணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆகட்டும் ரியல் எஸ்டேட் ஆகட்டும் எங்க இருந்தாலும் வாங்கும் போதே குறைச்ச விலையில வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நார்மல் சுச்சுவேஷனோ இல்ல பெட்டர் சுச்சுவேஷனோ மார்க்கெட் மாறும்போது பணம் கண் பெரிய விதத்துல மல்டிபிள் ஆகும் அப்படின்ட்டு தான் அவர் திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ் பண்றாரு ஸோ திங்க் பேக் அப்படிங்கிறாங்க தட்ஸ் ஆல் சார் எல்லாருக்கும் எப்படி எப்படி பொருந்தது அவங்கவுங்க சொன்னாதான் தெரியும் அவங்களோட சிந்தனைக்கு உடைய கருத்துக்கள் கூட இத பொருத்தி சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட அனுபவங்களும் இந்த கருத்துக்களும் எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒருத்தான்னு <laughs> 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 ஒரு தடவை அவருடைய இன்னொரு இதுல நான் ஏதோ ஸ்பீச் கேட்டேன் ஏதோ அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல அசையாம உக்காரணும் எதுக்குமே எதுவுமே நான் திங்க் பண்ண கூடாது அப்படின்னு அதே மாதிரிதான் இப்ப இருந்தேன் சார் நான் வந்து எதுவுமே திங்க தண்ணி குடிக்கணும்னு கூட நினைக்கல என்ன வரக்கூடாது வராது ஸ்பீச்ல இன்வால்மெண்ட் ஆயிட்டு அப்புறம் தண்ணி அது இதுவாது அதெல்லாம் ஒண்ணும் வரவே வராது தோணே தோணாது books. <laughs> ஸோ அதனால் இது படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க நல்லா இருந்தது அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது ஸோ நல்லா இவ்வளோ லாங்காக கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஆக்சுவலாக பிஃபோர் திஸ் ஸ்பீச் ஒரு ட்ரையல் எனக்கு எங்கிட்ட கூடு அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது எங்கள் அம்மா கண்டுக்கவே இல்லை அவங்க நேம் டேட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பார்த்தா நல்லா நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இந்த தளத்துக்கு புதுசு இல்லையப்பா அவங்க ஏற்கனவே மூணு ரெண்டு மூணு ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அருமையா கொடுத்துருக்காங்க இல்ல இல்ல கரெக்டு இந்த டாபிக் வந்து இந்த டாபிக் அவங்களுக்கு ஐ மீன் எந்த டாபிக் இருந்தாலும் ஒரு தடவை இந்த டாபிக்ல நீங்க எப்படி அவங்க எப்படி பேசுவாங்களோன்ற உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த டவுட்டே கிடையாது நைஸ் நைஸ் ஓகே மகிழ்ச்சி <laughs> 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 அதையும் 
அதுக்கு நடுவில் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் டபுள் ஆக்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பக்கம் கணேசன் ஹிப்னாடிக் சர்க்கிள் வாஸ் டூயிங் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் ஆன் டிஐ இன் ரெட் ஃபோர்ட் அதுவும் பார்த்துட்டு இதுவும் பார்த்துட்டு மாற்றி மாற்றி ரெண்டுலேயும் போய்கிட்டு இருந்தேன் சரியா பட் நிறைய கேசஸ் கொடுத்தீங்க நல்லா இருந்தது என்னோட டேக் அவேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற ஆளு இல்ல ஆண்டர்பிரினர் சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஆள் வந்து முதல்ல அவர் ஏர்ன் பண்றாரு அப்புறம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு மிச்சம் மீதி எது இருக்குதோ அதுக்கு மட்டும் டாக்ஸ் கட்டுறாரு அப்படின்னு சொன்னதும் மற்றவன் வேலை பார்க்க போறவன் ஏர்ன் பண்றான் கொடுக்குற சம்பளத்தை வாங்கிக்கிறான் டாக்ஸ் முழுக்க கத்திடுறான் மிச்சம் மீதி இருக்கிறத அவன் கொடுத்து நடத்துறான் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா அது ஒரு கரெக்டான விஷயம் அதனால அதுவும் ரைட்டு இந்த பேசிவ் இன்கம் சொல்லுவாங்க நான் வேலை பார்க்கறத விட இப்ப நான் ஏதோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களே ஒரு மாசம் இந்த ஐம்பதாயிரத்தை நான் மாசம் மாசம் எதுலயாவது ப்ராப்பரா இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து அஞ்சு வருஷம் வச்சு பார்க்கற போது என் சேலரி டபுளே ஆயிருக்காது ஏதோ அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் எனக்கு வந்திருக்கும் ஆனா இந்த ஐம்பதாயிரத்தை போட்டோம்னா இது டபுள் ஆயிடும் அப்ப மணி ஒர்க்ஸ் மச் ஃபாஸ்டர் தன் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் ஒன்று இருக்குது அது எந்த இடத்துலன்னு பாக்கணும் நம்ம வெறும் பேங்க்ல போட்டோம்னா இந்த அரை பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பான் ஆறு பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்மா நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதை வந்து அரை பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றது பன்னெண்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேர் ஒன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டிம்பாங்க அதுனா அறுபது பர்சன்ட் நூத்தி இருபது பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேர் சம்டைம்ஸ் காலையில வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து போவாங்க இந்த வெஜிடபிள் வெண்டாஸுக்கு சாயங்காலம் வந்து ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு கோயம்பேடுக்கு போய் நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கரிகாய் வாங்கின்னு வந்து அதுல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பண்ணி ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் கொடுத்து நானூறு ரூபாய் நீங்க வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பாக்குற போது நம்ம மனிதன் பணம் பண்றத விட பணம் தன்னை அதிகமாக அது அதுவே டபுள் பண்ணிக்குது ட்ரிபிள் பண்ணிக்குது அதனால கரெக்டா அத இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு பாக்கணும் நான் சொல்றதெல்லாம் தேவி பேசிக்கலி நான் ட்ரைனரு ஒரு நாள் கூட நான் பணத்தை ஹேண்டில் பண்ணதே கிடையாது நான் கல்யாணம் கட்டின அன்னையில இருந்து என் தம்பளத்தை என் ஒய்ஃப் தான் நிவாரணம் பண்ணா ரிசர்ச் பண்ணி எல்ஐசி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இந்தியா முழுக்க சுத்தி இருக்கிறேன் எல்லா பணத்தையும் என் ஒய்ஃப் தான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறா கடந்த நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துல எனக்கு பைனான்ஸ் மேனேஜ் பண்றதே தெரியாது மேனேஜ் பண்ணது தெரியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால நான் அங்க விட்டுருது பணத்தை <laughs> மிக வேகமாக இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் மனுஷன் வேலை பார்த்து அந்த பணத்தை டபுள் பண்றதை விட இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண ப்ராப்பரா இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அது டபுள் பண்ணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு டபுள் பண்ணும் அந்த மாதிரி பேசிவ் இன்கம் பண்ணிக்கிறது நல்லது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாங்க நிறைய அந்த புக்ல இருந்து நிறைய கொட்டேஷன் கொடுத்தாங்க அதனால எக்ஸ்டென்சிவ் ஒர்க் புக்ல பண்ணிக்கிறாங்க புக் வச்சிருக்கிறேன் புக்லயோ இல்ல அதே மாதிரி இன்னொரு புக்லயோ இந்த கியோசாக்கிக்கு கோ ஆத்தர் வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதனால ட்ரம்ப் மகா பெரிய கியோசாக்கி கூட சேர்த்து புக் எழுதியிருக்கிறாரு வந்து அமெரிக்கா கவர்ன் பண்ணாரு கவர்ன் பண்ணலைங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா பைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ட்ரம்ப் பெரிய ஆளு நிறைய துட்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அவர் மேல அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கேஸ் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இன்னும் கேஸ் ஓடின்னு தான் இருக்குது ஆனாலும் இவர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறாரு நீங்களும் <laughs> 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 நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க அது ஏன் வந்தீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மத்தவங்களுக்கும் தெரியும் அதனால நீங்க வர வந்துதான் ஆகணும் இதுல அவர் இருந்தா ஒரு நாலு ஜோக் அடிப்பார் நம்ம ஒருத்தர ஒருத்தர மூஞ்சி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் அவரை கேட்ட என்ன இப்ப நீங்க சொல்றதுனால உங்க பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் உட்கார வச்சு 
சார் நீங்க என் பேர் சொன்ன நானே அடுத்த ஆப்ல வந்துடுறேன் அதாவது மேடம் அருமையா பேசுறாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் கலந்துக்கிட்டேன் எல்லா ஸ்பீக்கரும் பெருமாள் தண்ணி குடிச்சிட்டு தான் இடையில பிரேக் பண்ணி தான் எடுத்தாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் தண்ணி குடிப்பு வேற சொல்லுவாங்க அது செஞ்சீங்க இப்போ அதாவது இந்த பிசினஸ் ஐக்கிய உள்ள ஆட்கள் பெரும்பாலும் ஆட்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நான் ஒரு பயோகிராபி திருபாய் அம்பானி உங்களுக்கு அணில் அப்புறம் முகேஷ் அம்பானியுடைய ஃபாதர் வந்து ஒமன்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கிறாரு ஒர்க் பண்ணும் போது அவர் என்னன்னா அங்க உள்ள காயின்ஸ்ல வந்து சில்வர் கான்டென்ட் அதிகமா இருந்திருக்கு இவர் காயின்ஸ வந்து மார்க்கெட்ல புழக்க புழக்கப்படுத்துறது இல்லை அதை சில்வர் வாங்கி வாங்கி மெல்ட் பண்ணிருக்காரு மெல்ட் பண்ணி சில்வர் நிறைய ஆடும்போது கோல்டு கோல்டு டைட்ரஸ் அதை கொடுத்து அப்படி பிசினஸ் பண்ணும்போது நியாயமான காசு அவருக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இப்போ அணி முகேஷ்லாம் கூட எம்எல்ஏ பிறந்ததாக தான் சொல்றாங்க நான் வந்து அரபு பிளட்டுன்னு தான் அந்த திருபாய் அம்பானி அவரோட பயோகிராஃபில் எழுதுறாரு அவர் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாவோட தான் பாம்பேக்கு வர்றாரு வந்து பாலிஷர் அதாவது ரிலையன்ஸ் இந்த கம்பெனின்னு சொல்லி ரிலையன்ஸ் வந்து கமர்ஷியல் கம்பெனிங்கிற ஆரம்பிச்சு ஒரு பாலிஸ்டர் அதுல வந்து சூப்பரா பிசினஸ் பண்றாரு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா வச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருக்காரு பாருங்க இப்ப அதே மாதிரி நானும் நம்மட என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு சொன்னா ஒரு தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல என்னுடைய முதல் பையனை வெளிநாடு ஒரு அஞ்சாறு மாசம் சேலையில தவிர பணங்கள் என்ற ஃப்ளோவே இல்லை அப்போ நம்ம வந்து ஸ்பான்சருக்கு செகண்ட் இருந்தாலும் வெளியில போற வாய்ப்பு எல்லாம் இருந்தா அடிக்கடி பஜார் எல்லாம் போட வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்ப நான் என்ன செய்வேன்னா அங்க வந்து அரபுகள் வந்து ஒரு மாசம் தான் ஒரு மொபைல் போல யூஸ் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் வேற மாடல் மாத்திடுவான் அப்ப எனக்கு ஒரு அரபி கடை பழக்கம் ஆகி போச்சு அந்த கடையில இருந்து என்ன செய்வேன் அந்த யூஸ்டு போன் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு யூஸ் பண்ற போனை நான் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா லெஸ்ஸா வாங்கிட்டு வந்து கம்பெனில டெஸ்க்ல வைப்பேன் எவனா வருவான் அப்போ ஒரு கார்பெட் ஃபேக்டரி கிட்டத்தட்ட மோர் தன் தௌசண்ட் பேர் வேலை பார்த்தாங்க அப்போ அப்ப வரும்போதெல்லாம் பா இது எப்படி வாங்கினீங்க பா எவ்வளவு வேலை அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு சீப்பா ரேட்டை சொன்னோடனே அவனு வாங்கிடுவானோ இது தொடர்ந்து வீக்ல ஒன்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு பிசினஸ் ஃப்ளோ மாதிரி ஆகி போச்சு அன்னைக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம டிராக்டிஸ வளர்த்துக்கணும் அது நிறைய பேருக்கு இந்த ஐக்கியம் இருக்குது பிசினஸ் ஐக்கியம் அதனால ரொம்ப முன்னுக்கு வராங்க அதிகமா சூப்பரா நீங்க சொன்னீங்க அதாவது நம்மளுடைய அசட் வந்து ஜேப்புள்ள பணம் லைபிலிட்டி வந்து நம்ம செலவழிக்கிற பணம் அது செய்ய அழகான ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அசட்ட இப்போ வரைக்கும் சூழ்நிலைக்கு அசட்ட கூடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்ப நம்ம அடுத்த அப்ல உள்ள ஜெனரேஷன் எப்படி சர்வே பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல அவ்வளவு காம்படிஷன் வேலையா இருந்தாலுமோ பிசினஸ் இருந்தாலுமோ மோர் காம்படிட்டிவா இருந்துகிட்டு இருக்கு வேர்ல்டு அதனால நம்ம நன்றி மாமலா தான் மேம் சூப்பரா இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீபன் சார் உங்களுக்கு நம்ம நன்றி நான் முதல்ல நான் ப்ரீயருக்கு போகணும் அதுக்காக வேண்டிதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்தேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் போட்டு கீழே போயிட்டு வந்துடுறேன் முடியுது <laughs> 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 ஏன்னா இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியா இருக்கிறதுனால ராக்கஃபெலர்ல இருந்து ராக்கஃபெலர் அப்புறம் வந்து ஏடிஎன்டி பெரிய பெரிய எக்ஸான் அது எல்லா கம்பெனியுமே பேஸ்புக் கூகுள் எல்லாமே இங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு காரணம் இது கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி நம்ம ஊர்லயும் இருக்கு ஆனா அந்த சோசியலிசம் கொஞ்சம் உள்ள வந்துருது இந்த சோசியலிசம் உள்ள வரும்போது தான் ஃப்ரீ கிஃப்ட் குடுக்குறாங்க கிரைண்டர் இது எல்லாமே இப்ப ஃப்ரீயா கிஃப்ட் குடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் இல்ல ஏழை ஜனங்களுக்கு ஏன் இன்சென்டிவ் இல்ல முள்ள வழியில வரணும் எல்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்குது எதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணணும் அது அது ஒண்ணு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியும் அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரில எல்லாமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க எல்லாரோட சொத்தையும் ஒன்னா வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாங்க இந்த கேபிட்டல்ஸ் கண்ட்ரில தான் நீங்க வந்து நினைச்ச மாதிரி வர முடியும் ஆஹ் மத்தவங்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் நீங்க நினைச்ச மாதிரி வர முடியும் நம்ம நீங்க அந்த புக்ல வந்து நம்மளுக்கு நமக்கு ரிலேட் பண்றது எப்படி அப்படின்னா ரெண்டு விதமான பீப்புள் அவங்க சொல்றாங்களே எஜுகேட்டட் டேடு ரிச் டேடு அந்த ரெண்டுலயுமே நம்ம இந்தியன்ஸ் மிடில் கிளாஸ் வந்து செகண்ட் கேட்டகரியில இருக்கும் எஜுகேட்டட் போர் எஜுகேட்டட் டே டேடா தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப்டி நெஸ்ட் வேண்டி இருக்கு இந்த சேஃப்டி நெஸ்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்கிட்ட முதல்ல இருந்தே நானும் அப்படிதான் பண்ணேன் நானும் முதல்ல இருந்தே வந்து நீ வந்து நம்ம பட்ட கஷ்டம் படக்கூடாது நம்ம மாதிர
அது என் பையனும் டாக்டர் தான் நான் அதனால எக்ஸப்ஷன் கிடையாது ஆனா அவனே என்ன சொல்றான் அப்படின்னா இப்போ அவன் வந்து முடிச்சுட்டு இப்போ அவனோட பிரா நிஜ ஒரு வேலை நிஜமா ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிறதுக்கே முப்பத்தி மூணு வயசு ஆச்சு அவன் என்ன சொல்லுவான் அடிக்கடினா டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வேலைக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து எனக்கு வேலை பாக்குற சான்ஸ் போல நான் படிச்சுட்டே இருந்தேன் டென் இயர்ஸா அந்த அந்த பொட்டன்சியல் டைம் வந்து எனக்கு போயிருச்சு அப்படின்னு அடிக்கடி அவன் சொல்லுவான் அந்த அந்த இதுல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருக்கிறது குழந்தைகள்ட்ட சேஃபா இருக்கணும் நீ வந்து செக்யூர்ட் ஜாப் இருக்கணும் அப்படின்லாம் அதை விட்டு நீங்க வெளியில வரும்போது தான் இந்த இந்த ஒரு இது கிடைக்குது அதாவது இந்த புஸ்தத்தை பொறுத்த மட்டும் இந்த கேபிட்டலிசம் அப்படிங்கறத நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த ஊர்ல குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சின்ன ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அவங்க வந்து லெமனேடு விற்பாங்க அப்புறம் வந்து போய் வந்து கார் வாஷ் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரீட்ல நின்று கார் வாஷ் பண்ணுவாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு இதை சேல் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களோட மணியா இருக்கும் இதே இது நீங்க லிட்ரேச்சர்லயும் பாப்பீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க கொண்டு வந்து மார்க் பேன்ல பாத்துருக்கீங்க எல்லாம் இது வந்து இங்க இங்க இருக்கிற நார்மல் இது அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன நம்ம சேஃப்டி நெட்ல என்எஸ்ல என்ன பண்றோம்னா ஒரு வீடை வாங்குறோம் அந்த வீடை எப்படியாவது பே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு மனசே இருக்காது நான் அவ்வளவு அட்டாச்சு ஆயிடும் அந்த வீட்டுல அந்த வீட்லயே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம போகும்போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவோம் ஆனா என்னோட வேலையிலயே என்னோட என்னோட கூட பாக்குற வேலை பார்த்த மத்த இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் மத்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தருமே குறைஞ்சது அஞ்சு ஏக்கர் வச்சிருந்தாங்க நிலம் ஒரு அவங்களுடைய இடமே வந்தது ஒரு இப்பதான் ஒரு பொண்ணு ரிட்டையர் ஆயிருக்கு ஒரு லேடி ரிட்டையர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பன்னெண்டு ஏக்கர் இங்க டெக்ஸஸ் வந்து பெரிய ஸ்டேட் இங்க வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து எல்லாம் கிடைச்சது லேண்டு நாங்க வந்தப்போவே நாங்க இந்த ஊருக்கு வந்தப்போவே எங்களுக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ்க்கு டென் ஏக்கர்ஸ் ஒருத்தன் வித்துட்டு இருந்தான் அவன் கேட்டது வந்து நீங்க இது லோன் வந்து பேங்க்ல வந்து உங்களுக்கு லேண்டுக்கு லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க கேஷா தான் கொடுக்கணும் அந்த கேஷ கொடுத்துருந்தா எங்களுக்கு அந்த டென் ஏக்கர்ஸ் கிடைச்சிருக்கோம் நாங்க வந்து பயந்துட்டு லோன் நம்ம வந்து இருக்கிற சேவிங்ஸ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னு நாங்க ஒண்ணும் பண்ணாம வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடை வாங்கணும் அதே லேண்ட வந்து இன்னொருத்தன் வாங்கி டெவலப் பண்ணி வீடா வித்துருக்கான் ஆனா நம்ம என்ன அப்ப வந்து இதே இது அமெரிக்கன் இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பான் அப்படின்னா அவன் தன்னோட ஆஹ் ரிட்டைர்மெண்ட்லயோ எதுலயோ இருந்து எடுத்து பணத்தை போட்டுருவான் போட்டுட்டு ஏன்னா அதுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் மேல அவன் தான் நிறைய பணம் வரப்போதே இதுல நம்ம நாங்களும் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் ரிட்டைர்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்து அந்த பணத்தை போட்டு இந்த இடத்த வாங்கிக்கலாம் ஆனா அந்த பயம் நமக்கு இருக்கு அந்த பயம் இருக்கிறதுனால அந்த மிடில் கிளாஸ் வந்து முன்னாலேயே போகாது அது வந்து ரொம்ப ரேரா தான் இந்த மாதிரி சிலர் பண்றாங்க சிலர் பண்ணது வந்து அவங்க ரொம்ப பெருசா வந்திருக்காங்க இந்த பேஸ்புக் பேஸ்புக்கோட ஓனர் ஜூகர்பர்க்ன்ட்டு ஜூகர்பர்கோட தங்கச்சி வந்து என்னோட பையனோட கிளாஸ்மேட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷிகாகோல அண்டர் கிராஜுவேட் பண்ணும்போது அவனோட கிளாஸ்மேட் வந்து இந்த சுகர் சுகர்பர்க் இந்த ஃபேஸ்புக்கோட அவனோட தங்கச்சி அவளும் அந்த ஒரே நாலு வருஷம் தான் படிச்சா அவனோட ஃபேஸ்புக்லயே ஜாயின் பண்ணா அவளும் ரிச் ஆயிருக்கா ஆனா நம்ம நம்ம வந்து இந்த இது வந்து ரொம்ப ஓப்பனிங் இது ரொம்ப நல்ல புக் இது அவங்க சொன்னது ஒன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா வந்து நீங்க பிசினஸ் மேன் ஆகணும்னா யூ ஹாவ் டு நோ டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி இல்லாம நீங்க பிசினஸ் மேன் ஆக முடியாது ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் போது தான் நீங்க டெவலப் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க சும்மா ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்க உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி தான் இது உங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்க உங்க வேலையை வச்சுட்டு நீங்க பழச்சிக்கலாம் நான் ரொம்ப நல்ல ஐ ஓப்பனர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் கட்டாயம் இதை படிப்பேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க டயத்துக்கும் உங்களோட எஃபர்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி மேடம் அடுத்து வாங்க யார் பேசுறது வச்சலா பேசுறீங்களா மலேசியால நீங்க எப்படி பண்றீங்க சொல்லுங்க வாங்க மலேசியல மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருமே அவங்க சொன்ன அவங்களோட புத்தகத்துல உள்ள விஷயங்கள் மாதிரி தான் ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க டெஃபினட்டா நல்லா மணிய குய பண்ணி ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வர்றாங்க ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குறவங்க சிலர் வந்து வெற்றி அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ ஃபைனான்சியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்ட்டு
கேர்ஃபுல்லின்ட்டு ரொம்ப உண்மை ரொம்ப ரொம்ப உண்மை ஒரு டென் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அகோ வந்து எனக்கு இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ வந்து மலேசியாவில் அது வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸாக இருந்துச்சு அண்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கான்சிஸ்டனாக மணி காசு வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு வியாபாரம் நல்லா ஓடிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு நீங்கள்லாம் நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க நானும் வரேன் பார்ட்னராக சேர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானும் ஃப்ரெண்டும் ரெண்டு பேருமா செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ இந்த தேர்ட் பர்சன் வந்த உடனே நான் என்னோட பார்ட்னர்கிட்ட சொன்னேன் ஐ ஆம் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கிறது பெட்டர் வேற யாரும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு பட் அவங்க கொஞ்சம் பணம் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்ட்டு சொல்லி வந்தோடனே ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் காட் எக்ஸைட்டட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த தேர்ட் பர்சன் வரும்போது எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஷேரிங்ல வரும்போது நிறைய கொஞ்சம் நிறைய சிரமப்பட்டுட்டோம் அதுக்கு பிறகு நான் எக்ஸிட் ஆயிட்டேன் அப்புறம் அவங்க கொஞ்ச நாள் கண்டினியூ பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் so loss lot lot of uh, lost uh, in in the terms of uh, money and all that ana nalla experience kedachidu nalla experience adutha vandu adutha endha oru venture liyum thaliyirathukku inno and the enna solvanga and the fear is there like neenga sonna maadhiri and the fear irukumbodhu enoda advantage enna na na government servant ah irukiradunala na comfort zone la irken enak every month salary yo பென்ஷனும் இருக்கும் அண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ரிஸ்க் டேக்கரே கிடையாது ஸ்டார்ட் எது ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இது உனக்கு தேவையான்ட்டு முதல்ல சொல்லுவாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தங்க கூட இருக்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு அந்த அனுபவம் வாஸ் வெரி குட் அப்போ நான் என்ன சொல்வேன்னா டெஃபினட்டாக இந்த புக் இந்த புத்தகம் வந்து எங்களுக்கு காலேஜில் பாடமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நிறைய ஷார்ட் செமினார்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இந்த புத்தகத்துக்கு தான் முன்னுக்கு வைப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஹவு டு மேனேஜ் யுவர் டைம் ஹவு டு மேனேஜ் ஹவு டு சூஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வரும் எனக்கு பர்சனலாக என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களோட டாக்ல உங்க டாக் சூப்பராக இருந்துச்சு நானே எனக்கு என்ன மூவ் நானும் மூவ் பண்ணலை நானும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு அது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப அந்த ஃப்ளோவும் உங்களுடைய இன்புட்டும் வாஸ் வெரி குட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்ப எனக்கு வந்து இங்க சூஸ் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேர்ஃபுல்லியும் அப்புறம் ஃபைண்ட் ரீசன் கிரேட்டர் தென் ரியாலிட்டி சொன்னீங்கல்ல அந்த புத்தகத்துல சொல்லி இருந்துச்சுல ஓகே அந்த அதுவும் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னுடைய அனுபவத்துல அனுபவத்தை வச்சு பேசுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி குட் செஷன் ஒரு <laughs> 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 அவர் கூட வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அவர் அங்கதான் மீட் பண்ணேன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அகோ வந்து ஏன்னா பக்கத்து காலேஜ் சார் எங்க காலேஜ் எல்லாம் வந்து டீ குடிப்பாங்க அப்படித்தான் மீட் பண்ணோம் இடையில பாத்தீங்களா இன்புட் போட்டிருக்கேன் ஆனா தேர்ட்டி இயர்ஸ் அவர் அதிக வேலையை தான் செஞ்சிட்டு இருக்காரு நான் ஏதாச்சும் சொன்ன நான் வந்து அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துச்சு ஹிஸ் வெரி ஐடி சேவி அப்ப நீங்க வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் போகலாம் ஃபார் யூனோ டாக்டர்ஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பாய்க்க தெரியும் நிறைய விஷயம் அவருக்கு தெரியும் ஆனா அங்க அந்த அந்த இடத்துல இருந்து மூவ் பண்ண மாட்டேன்ட்டாரு அப்படி நம்ம ஏதாச்சும் சஜஸ்ட் பண்ணி என்னுடைய தம்பி வந்து சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யறாரு அவர் கூட நிறைய ஜாப் ஒப்பு எல்லாம் பண்ணாரு அவர் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு அப்ப எல்லாரும் மலேசியால வேலையை விட்டுட்டு சிங்கப்பூர் போக வேண்டியதானே எதுக்கு வந்து அப்புறம் இங்க இருக்காங்க அப்ப அவரோட அவர் அவரோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து மூவ் பண்ணவே மாட்டாரு அவர் கூட வேலைக்கு வந்தவங்க அப்ப நாங்க பேச்சுலர் டைம்ல அப்ப எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவர் கூட வேலை செஞ்சு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வேற கம்பெனிஸ்க்கு பைனியர்ஸா போயிட்டு ஏன்னா நீங்க லேப்ல இருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில் லேர்ன் பண்ணுவீங்க அவங்க எல்லாம் இப்ப வேற வேற லெவல்ல இருக்காங்க ஆனா இவர் வந்து இவரோட வேலையில இவர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்காரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அடிச்சு போட்டாலும் அவங்க வீட்டுக்காரர் வந்து இருக்கிற வேலை செய்யற இடத்துல இருந்து எங்கேயுமே போக மாட்டாரு அப்படின்ட்டு அதனாலதான் நாங்களும் முப்பது வருஷமா இதே இடத்துல இருக்கோம் இன்னொரு விஷயம் பேச வேண்டியது இருக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு அனுப்பிடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கம்பாரிசன் வந்து வேண்டாம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்களா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்போ எவ்வளவு வந்தாலும் நம்மள மண்ட பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் 
அந்த பீஸ்புல் இருந்ததுன்னா பைசா தேவையில்லை பைசாவே தேவையில்லை நம்ம வாழ்றது அந்த பீஸ்புல்னஸ் தான் அந்த பீஸ்புல்னஸ் கொடுத்திருக்காரு உங்க ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு நீங்க கொடுத்திருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் அ குட் லைஃப் அவங்களை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம் பிசினஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணலாம் வேற ஒரு விஷயத்துல வெஞ்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும் பொழுது அவர் வந்து ரிஸ்க் டேக் கிடையாது அப்படி கேட்டீங்கன்னா நான் பர்பஸே இல்லைன்னு சொல்றது வந்து அப்புறம் அது தூக்கி <laughs> போடலாம் <laughs> வெறுப்பேத்தி <laughs> 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 எங்க அப்பா அம்மா சரி கிடையாது எங்க அம்மா அம்மா சரி கிடையாது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதே எக்ஸாம்பிளுக்கு சில பசங்க சொல்லிருக்காங்க ஊரு ஊரா போனதுனால நிறைய பிரண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க ரெண்டு பக்கம் சொல்றது மூணு வருஷத்துல எங்க அப்பா மாறிடுவாங்கன்னு சொன்னா இந்த குழந்தை ஒண்ணு எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டும் ஆகாது நார்மலா இருக்கவே முடியாது மூணு வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு ஃப்ரெண்டு கிடைக்குமோ அவ்வளவு வேணும்னு ஒரு ஆங்கிள் பாத்துரும் எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட் ஆகுறதுனால அப்பா அம்மா மாத்திருக்காங்க எதுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகுறது வேண்டவே வேண்டாம் குழந்தை முடிவு பண்ணிடும் குழந்தை எப்படி முடிவு பண்ணதுன்னு நமக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல வரும் அதனால ஒரு டெசிஷன் உங்க வீட்டுக்கார் எடுத்தாரு இப்போதைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஓகே விடு போற வரைக்கும் வண்டி போட்டு விடு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம சட்ட பேண்ட் எல்லாம் வித்து சோரே இல்லாம நம்ம கஷ்டப்பட்டு அப்படியே இருப்போம் அப்படியே மாட மாளிகை கூட கோபுரம் அப்படின்னு ஒரு அரமணை வளர்ச்சி போட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லுவோம் இப்ப ஷேர் மார்க்கெட்ல சொல்றது வந்து எவ்வளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு பணம் வரும் இல்ல பணம் போகும் ரிஸ்கே எடுக்காம இருந்தீங்கன்னா நார்மலா உங்களுக்கு ஒரு எட்டு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஒரு வட்டி கிடைக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் பணம் போகவே போவாது நிச்சயமா இருக்கும் உங்க ஆங்கிள்ல என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஐஏ சிசிஓ சிசிஏ இவர் வந்து இந்த ஒரிஜினலா கார் ஆரம்பிச்சாரு இல்லையா போர்டு ஹென்ரி போர்டு அவரு கூட ரைட் ஹேண்ட் இவர் அப்ப இந்த இவர் வந்து மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர் காரை டிசைன் பண்ணி கொடுக்கறது இவரோட வேலை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் மேபி அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்து பாருங்க வச்சுக்கோங்களேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ல கார டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த காலத்து நம்ம மோட்டார் சுந்தரம் பிள்ளை கார்னு சொல்லுவாங்கல்ல சைட்ல கொஞ்சம் இருக்கும் தனியா ஒரு லைட் ஒண்ணு இருக்கும் வேணா ஏறி நின்றுக்கலாம் திரும்ப லைட் கருக்கிறதுல ஒரு கார் இருக்கு அந்த காரு அத பண்றப்ப ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்றாரு போர்டு கிட்ட போயிட்டு என்ன மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா போடுன்னு கேக்குறாரு மார்க்கெட்டிங்ல உனக்கு என்ன தெரியும்னு எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இன்னத்துக்கு நீ மார்க்கெட்டிங் வர நீ தான் பிடெக் பி நீ வந்து கார் டிசைனு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் தானே அப்படின்னு கேட்பாரு அப்ப சொல்லுவாரு நீ எனக்கு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் வந்து காசை பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பக்கத்திலேயே ஒருத்தன் வந்தான் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்னு அவன் பத்து கார் வித்தான் இருபது கார் வித்தான் ஐம்பது கார் வித்தான் நூறு கார் வித்தான் அவனுக்கு காசு கொடுத்துன்னு இருக்கிற அவன் என்ன போல 
பல மடங்கு சம்பாதிக்கிறான் அவன் படிக்கவே கிடையாது என்ன நீ மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா போடு உன்னால விற்க முடியுமா விற்க முடியுமான்னு பாக்குறேன் விற்கலன்னா திரும்ப நான் வந்து திரும்பவும் நான் டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரா வந்துடுறேனே அப்படின்றாரு சரின்னு சொல்லிட்டு கோடி வர தூக்கி அயக்கோக்காவ மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா போட்டா இருந்தாலும் உலகம் புறா கார விட்டான் அவன் பத்து கார் ஐம்பது கார் நூறு கார் தானே விட்டான் ஆயிரம் விற்கிற லட்சம் விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு லீ அயோகோக்கா உலகம் புறா போடு கார விற்று இவன் பேசிக்கலாம் இந்த ஆள் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கார் டிசைன் பண்ற ஆளு ஆனா மார்க்கெட்டிங்ல காசு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு போடு கார மார்க்கெட் பண்ணி உலகம் புறா கார கொண்டாத்து அந்த போடுக்கு தானே வந்திருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் அயோகோக்கா ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் சில பேர் சேஃபா இருக்கிறேன்னா அயோகோக்கா மாதிரி இருந்துட்டு போ அதே டிபார்ட்மெண்ட்ல இரு ஆனா வித்தா காசு வருதுன்னு தெரியுதுன்னா உனக்கு விற்க தெரிஞ்சதுன்னா பத்து காரை விற்கிறது போல ஆயிரம் காரை விற்கிட்டு போ மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஆயிரலாம் போர்டு பெரிய ஆளு கிடையாது அயோகோக்கா பெரிய ஆளுங்கிறதுனால போர்டு பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால உங்க நோக்கம் பணம் பண்ணுவதா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கம்ஃபர்டபுளா இருந்துட்டு போங்க நிறைய <laughs> 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 வீட்டுக்கடன்லாம் <laughs> இது யோசனை பண்ண தெரியல அவருக்கு நமக்கு ராங் கைடன்ஸ் பயம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு கட்டினா லோன் வாங்கினா பாதி லோன் போயிடும் பாதி லோனு பாதி சம்பளம் லோனுக்கே போயிடும்ன்ற பயம் இருந்தாலும் பாதி சம்பளத்திலையும் அரை சம்பளத்திலையும் கால் சம்பளத்தையும் குடும்பம் நடத்தணும் கடன் வாங்கினா தான் பொருள் சேரும்ன்றதே என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படிதான் பொருள் கடன் வாங்கி தான் நாங்கள்லாம் பொருளே சேர்த்துருக்கோம் இதை விட எண்பது அது நீங்க சொல்றது அவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது சார் இப்ப இடத்துல வாங்கணும்ன்றது கூட மேட்டர்ஸ் இப்ப இன்னைக்குல இப்ப அசோக் நகர்ல ஒரு வீடு வாங்கினேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டாது வீடு வாங்கினேன் இப்ப எத்தனை கோடிக்கு வாங்கினாலும் ஒரு ரெண்டு கோடியிலே வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு ரெண்ட் கிடைக்காது சோ அதுவும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சுச்சுவேஷன் அந்தந்த நேரத்துல இருக்கு அப்ப இருந்த சுச்சுவேஷன் சொல்ல வர்றேன் எழுபத்தி நாலுல வீடு வாங்குறது லோன் வாங்கி கட்டாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சிம்பிளே தகுறேன் எண்பதுகள்ல பெண்களுக்கும் மகளுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் நகையை சேர்க்கணும் இருக்கிற நகைய அடமான வச்சு நகை வாங்குவேன் நான் எண்பதுகள்ல ஒரு சவரன் ஒரு அஞ்சு சவரன் நகைய போய் வைக்கலாக்கா ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இருக்கும் அந்த பத்தாயிரத்தை அப்படியே நகைய வாங்குவேன் அந்த நகை கடன் அடைக்கிறதுக்குள்ள நகையினுடைய வேல்யூ அதிகமாயிடும் நம்ம கட்டின வண்டியை விட நகையினுடைய வேல்யூ அதிகமா இப்படிதான் நான் நகைய வச்சே வச்சுதான் நகைய வாங்கினேன் என் டாக்டர் நாக்க இருபத்தஞ்சு சவரன் போட்டேன் என் மகளுக்கு முப்பது சவரன் போட்டுருக்கேன் என் ஒய்ஃப் கிட்ட நாற்பது ஐம்பது சவரன் இப்ப இருக்குன்னா நகையை வச்சு நகையை வச்சு நகையை வச்சு தான் நான் நகை வாங்கினேன் தவிர சம்பளத்துல இருந்தோ சேமிச்சா வாங்கவே முடியல என்னால எண்பதுகள்ல இருந்து தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நகையை வச்சு கடன் வாங்கினதான் நீங்க சொன்னது பயப்பட பயந்தவரோட பயணம் பண்ண கூடாது ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பெனிஃபிட்ல எனக்கும் ஒய்ஃபுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ல முப்பது லட்சத்துக்கு பின்னாடி இருந்த இடங்க வந்தது பசங்க பயந்தாங்க ஒய்ஃப் பயந்தாங்க முப்பது லட்சம் வீடு ரெண்டு வருஷத்துல மூணு கோடி ஆச்சு அந்த ரிஸ்க் எடுக்க பிள்ளைங்க பயந்தாங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை விட்ட மாதிரி தான் எனக்கு ஸோ கடன் வாங்கினதான் பொருள் சேரும் ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படக்கூடாது நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் நிச்சயமா நான் அக்ரி பண்றேன்மா அருமையான உரை
அருமையான உரை நன்றி தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் அப்படின்றது <laughs> அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸில knowledge gain பண்ணனும்னு சொன்னது அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இஸ் பெட்டர் தென் சேவிங்ஸ் எல்லாரும் சேவிங்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த பாயிண்ட் வந்து சூப்பரா இருந்துது இன்வெஸ்ட்மென்ட் இஸ் பெட்டர் தென் சேவிங்ஸ் ஏனா end of the day returns வந்து எது அதிகம் கொடுக்கும் அப்படின்றது இதுலயே சொல்றாங்க சோ ரொம்ப சூப்பரா இருந்துது நிறைய கத்துக்கிட்டேன் थैंक यू थैंक्स a lot thank you thank you thank you thank you ma'am பிரேமா மேட பேசுறீங்களா வாங்க அருமையா இருந்துதுங்க சார் லதாவுடி இன்னொரு சிறப்பான முகத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது கோஹரண்டா அப்படியே வந்து கண்டினியூஸா ரொம்ப நல்லா வந்து சொன்னாங்க அது முத்திய ராமநாதன் சாரே வந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டர் லேடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிற அளவுக்கு சத்த பீக் அதாவது எங்களுக்கு காலர் வச்சு ஒரு சட்டையை தட்டி போட்டு வந்து லேடிஸ் வந்து டேக் வைஸ் டெசிஷன்ஸ் பெருசா வந்து அவங்களுக்கு பண்ண முடியலனாலும் வேஸ்ட்ஃபுல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கட் பண்ணி எப்படி வந்து அதை ஒரு ரூபாவா பத்து ரூபாவா ஆக்குறது அப்படின்றதுல பொறுப்பாக நிறைய பேர் மெஜாரிட்டி நான் ஆளுன்னு சொல்லல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லேடிஸ் ஆர் ஒர்த் மென்ஷனிங் அவர் ராம்நாதன் சார் சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாவும் இருந்தது அவர் வாயால கேட்டது ரொம்ப பெருமையா இருந்தது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு சின்ன விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சா எப்படி நம்ம வந்து ஆகலாம் அப்படின்னு நான் முதல் முதல்ல வேலைக்கு போகும்போது அவர் சிவகுமார் சார் சொன்ன மாதிரி செகட்ரேட்ல நான் வேலைக்கு போகும்போது எனக்கு வந்து என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல அப்படி எல்லாம் தெரியாது நம்ம ஒரு லேண்ட் ஓனர் ஏதோ விளைஞ்சது வரும் சாப்பிடுவோம் செய்வோம் அப்படின்னு இருந்த மை ஒழிய எப்படி சேவ் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் பெருசா தெரியாது என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணு ஒரு லோன் வாங்கணும் கரெக்டா எங்களோட சரண்டர் லீவ்ன்றது வந்து ஒன்ஸ் இன் இயர் ஒரு பிப்டீன் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் நமக்கு வந்து பர்மிட் பண்ணுவாங்க கேஷ் பண்றதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு பொங்கல் போனஸ் ஆர் தீபாவளி போனஸ் அது மாதிரி இருக்கும் இது மொத்தத்தையும் சேர்த்து வச்சு என்ன நகை கடைக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அந்த லோன் அமௌண்ட் இந்த இந்த போனஸ் அமௌண்ட் நம்மளோட சரண்டர் லீவ் இது மொத்தம் ஒரு பெரிய அமௌண்டா இருக்கும் ஒன்ஸ் இன் இயர் கம்பல்சரியா அது ஒன்லி வி ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் இன் கோல்ட் ஒன்லி அது மாதிரி அப்படி சிறுக சிறுக சேர்த்தது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவர் சொல்ற மாதிரி அதை பிளட் பண்ணாலும் சரி வேற இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி அதே மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்காததுனால லூஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்ல போனா மாம்பழம் வெஸ்ட் மாம்பழத்துல ஒரு பிளாட்டு நானும் என்னோட கசின் பிரதர் ரெண்டு பேரும் போய் புக் பண்றோம் பிளாட் ப்ரொமோட்டர்ட்ட 2000 ரூபீஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்றது மாம்பலத்துல உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஒரு பெரிய இடம் அப்படின்றது 93.4 ல போய் அதை புக் பண்றோம் அந்த ப்ரோமோட்டர் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஹி ஹஸ் டிலேட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் 6 मंथ्स அந்த நேரத்துல மெஜெஸ்டிக் ஸ்டுடியோல வந்து फ्लैट போடுறாங்கன்னு ஒண்ணு என் கசின் வந்து பணத்தை வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு நான் அங்க போய் வாங்க போறேன் இட் வாஸ் a higher budget இத விட ஒரு higher budget ஹி குட் அஃபோர்ட் அது பண்ணிட்டான் எனக்கு வந்து அவனே பணத்தை வாங்கிட்டானே நம்ம வந்து கடன் வாங்கி அதுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வேற நம்ம கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அப்ப ஏதோ ரிஸ்க் இருக்கு அதான் அவன் வந்து வாங்கிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வித்ரா மை அமௌண்ட் ரொம்ப ஹாப்பிலி அந்த ப்ரொமோட்டர் வந்து இன்னங்கம்மா வச்சுக்கோங்கன்னு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல என்னோட பணத்தை கொடுக்குறாரு என் கண்ண எதிரிலேயே இன்னொருத்தர் வந்து நான் டூ தௌசண்ட்க்கு வித்ரா பண்ண அந்த இதை த்ரீ தௌசண்ட்க்கு புக் பண்ணிட்டு போறாரு இன்னைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் அந்த வெஸ்ட் மாம்பலத்துல அந்த இடம் ஒரு டுவெண்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு வந்து ஆச்சு ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அவங்க வெஸ்டர்னைஸ்டு கல்ச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி சிலது சொல்லி இருந்தாலும் நம்மளோட இதுல அவங்க லதா மேடம் கரெக்டா சொன்னாங்க மூணு கோடி கொடுத்து ஒரு வீட்டுல வந்து நான் வந்து குடியிருக்கிறதுக்காக வாங்குறேன்னு சொல்றதுக்கு முப்பதாயிரத்தை போட்டு நல்ல பெரிய பங்களால குடியிருந்துட்டு போகலாம் அந்த மூணு கோடியை வேற எதுலயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இப் தட் பிளேஸ் வில் நாட் கெட் தட் அப்ரிசியேஷன் இப்ப ஒரு சில பிளேசஸ் இருக்கும் இப்பதான் வந்து அது ஸ்பர் ஆஃப் க்ரோத் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல நமக்கு இப்ப வந்து தாம்பரம் அப்படின்னா இப்ப மெட்ரோ வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துக்கு நீ வளர்த்தி இருக்கும் வண்டலூர் அப்படின்னா கேளம்பாக்கத்துல பஸ் ஸ்டாண்ட் வருது ஸோ அந்த ஏரியால நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது இட் வில் ரிசல்ட் இது மாதிரி கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து போட்டோம்னா ஒரு லாங் ரன்ல நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கும்
ஐயோ மத்தவங்க செய்யறாங்கன்னு இவரும் போய் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு இந்த காசு இருந்த காசும் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சு வருத்தப்பட்டிருக்கோம் மேபி அந்த ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல அவங்க ஃபேமிலி ஹாப்பியா இருக்காங்களா நம்மள மாதிரி இதே வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்மள பாத்துக்கிறலாம் அப்படின்றது பட் வெரி யூஸ்ஃபுல் செஷன் உண்மையிலேயே வந்து நல்லா லெக்சர் பண்ணுவாங்க லதா மேடம் அப்படின்றதுக்கு திஸ் இஸ் அ ப்ரூஃப் அவங்க சன் சொன்ன மாதிரி குட் थैंक यू थैंक यू மேடம் थैंक यू வாங்க சேவா சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் मैम லதா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் ஆ சூப்பர் ஒரு ஸ்டோரி கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வெறுவா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார் நான் வந்து இங்க சென்னைக்கு வந்து ஒன்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு 3 4 இயர்ஸ் பேக் இயரிங்ஸ் பண்ணுவேனா இயரிங்ஸ் பண்ணி என் फ्रेंड्स கிட்ட சேல் பண்ண அது நல்லா போச்சு அப்புறம் ஜுவல்லரி ஒரு தடவை இல்ல நீங்க போட்டுட்டீங்களே பீட் ஜுவல்லரி அது மாதிரி ஜுவல்லரி நானே பண்ணுவேன் அத பண்ணி ஒரு 150 பீசஸ் விட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் அது போல அதுல என் ஹஸ்பண்ட் தான் 35000 போட்டுறாரு அது போய் லாக் ஆயிடுச்சு மணி அதுக்கு அப்புறம் நான் அக்சரிஸ் விட்டேன் அங்க எல்லாம் ஸ்டால் போடலாம் பெங்களூர்ல நிறைய அபார்ட்மென்ட்ல ஸ்டால் போடலாம் அதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா சேல்ஸ் ஆச்சு அப்புறம் கொரோனா வந்துட்டு ஃபுல்லா எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆன்லைன்ல ரெகுலரா ডেইলি ரெண்டு மூணு ஆர்டர் போகுது சோ எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் எதுவும் டிஸ்டர்ப பண்ண மாட்டாரு அந்த மணில நாங்க எதுவும் பண்ணவும் மாட்டோம் பட் ஆனா நல்ல டைம் பாஸ் ஆகும் கிரேட் 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 குட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இது அவர எதுமே டிஸ்டர்ப பண்ண மாட்டார் வேலை பார்த்துட்டு நான் வாட்டி இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் உட்கார்ந்து குட் இன்ஃபர்மேஷன் थैंक यू थैंक यू சார் சொன்னது ஃபைனான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹஸ்பண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டுமே குட் இன்ஃபர்மேஷன் थैंक यू சார் நீங்க ஏதாவது இப்போ ஜுவல்லரி தகவல் கடக்கற மாதிரி கொடுத்தீங்கனா நான் உட்கார்ந்து மாட்டி கலட்டி எல்லாம் பண்ணிடுவேன் எல்லா கத்துக்கிட்டேன் அதுல யாருக்கு நான் வேணும்னா கூட வாங்கிங்க சார் அதுக்கு தெரியல சும்மா சொல்றேன் என் பொண்ணுக்கு யாருக்கா இருந்தா ஃபுல்லா கலட்டி எல்லாம் மாட்டி அத்தனை பண்ண தெரியும் அந்த ஒரு டைம் மட்டும் சொல்லி கொடுங்க at least mind your mind இந்த மாதிரி நம்ம டீம் மெம்பருக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்கு நான் சொன்னேன் थैंक यू சார் ஓகே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேம் थैंक यू மேம் அது சரி நான் பேசலாமா சார் லதா மேடம் ரொம்ப நன்றி உண்மையில நான் எதிர்பார்க்கல நீங்க இந்த அளவு எக்ஸலண்டா ஒண்ணு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஜேசிய பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லயும் பினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்டா இருந்தாலும் சரி மனை மேனேஜ்மெண்டா இருந்தாலும் இதுதான் வேத புத்தகம் இந்த புக்கை எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க பேசுற சொல்ற ஒரு விஷயம் பணத்துக்காக நீ வேலை செய்யக்கூடாது ஓம் வேலையை பணத்தை வச்சு செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுதான் வேதம் அப்படின்னு ஜேசிஎஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் சொல்லிட்டு இந்த புக்கை பத்தி பேசுவாங்க ஒரு எந்த ஒரு ஜேசிஎஸ் மீட்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஆகும் பினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் இதான் டாபிக் இந்த டாபிக்கை வச்சு தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த முழு புத்தகத்தை சொல்லுவாங்களானா கடைசி வரைக்கும் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அதுல இருக்க முக்கியமான ஒரு கீ நோட்டை மட்டும் சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு சொந்த அனுபவத்தை சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ஆனா நீங்க முழு புத்தகத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணு விடாம கோட் பண்ணி சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இது என்னோட பர்சனல் அனுபவத்தையும் சொல்லணும் நான் வெளியில போறப்ப நான் கொரியாவுக்கு போறப்ப ஆஹ் நான் நினைச்சிட்டேன் ஓ நான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இல்ல இல்ல நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல நான் போயிட்டேன் கொரியாவுக்கு போயிட்டேன் ஆஹ் ஆனா என்னோட நண்பர் வந்து என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா ஆரம்பிச்சாரு அவனை நாலு வருஷத்துல நான் மீட் பண்றப்ப அவன் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பண்ணிட்டு இருந்தான் ரொம்ப பினான்சியலி அவன் வெளுத்துன்னு சொல்ல முடியாது அவன் ஃபேமிலியை ரன் பண்ற அளவுக்கு நாலு வருஷம் அப்ப நான் ரொம்ப செட்டில் மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் இப்ப ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு பாக்குறேன் நான் லேக்ஸ்ல சம்பளம் வாங்கினாலும் அவன் வந்து மில்லியன்ல இருக்கிறான் அவனுக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அது கம்பேரிட்டிவிட்டி பண்ண கம்பேர் பண்றேன்னு நினைக்க வேணாம் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஏன் அப்படின்னா அந்த பயம்தான் அந்த பயம் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் இருந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னாலையும் அவனோட சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணிடலாம் அப்ப நான் ரிஸ்க் டேக்கிங் எடுக்கல அது காரணம் பயம் ரொம்ப இருந்துச்சு அத ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஊக்குவிக்கிப்பவர்கள் ஊக்குவித்தால் ஊக்குவிப்பவனும் தேக்குவிப்பான்னு ஊக்கு ஹூக்கு அதான் ஊக்குன்னு சொல்றது ஊக்கு அதை விற்கிறவன் அவனை ஊக்கு யார் நல்லா ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்க என்கரேஜ் பண்ணா இந்த ஊக்குவிக்கிறவங்க
இந்த ஒவ்வொரு தவறுகள்ல இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு பாடத்தை கத்துக்கணும் அந்த பாடங்களை வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆத்தர் அந்த விஷயத்துல இதை வந்து நிறைய பேர் தமிழ்ல மொழியாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் நான் அந்த புக்கு படிக்கல அந்த புக்கு படிக்காத காரணம் உங்களை மாதிரி ஒவ்வொரு ஜேசி ப்ரோக்ராம்லயும் இதே பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறதுனால சரி எல்லாருமே முழு எசன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருன்னு நினைச்சேன் இன்னைக்குதான் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க விடுபட்ட விஷயங்கள்லாம் உங்கள்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி ஆனா நீங்க எந்த அளவு சொல்லுவீங்க எதிர்பார்க்கல இவ நல்லா அவ்வளவு ஃபேண்டாஸ்டிக்கா ஆஹ் அதனால உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் ட்ரில்லியன் டன் தான் வீட்டுக்காரமாட்ட <laughs> பண்ணா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இருக்கிற மூணு ஸ்டவ்லயும் ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கும் அது இல்லாம சைட்ல வெஜிடபிள் ஒட்டி இருப்பாங்க இங்க இருக்க அடுப்புல அந்த கவனமும் இந்த கவனமும் ஆனா எல்லாம் பர்ஃபெக்டா வரும் ஆனா நம்மளால ஒண்ணு நம்மளால முடியாது இல்ல இல்ல கண்டிப்பா பண்ணணும் சார் இனிமே இது வரைக்கும் நான் அனுபவப்படல இனிமேச்சு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா ஏன்னா என்ன விடுறது இல்ல நிர்வாகி <laughs> 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 நடுவுலாம் <laughs> இந்த யூல நடுவுல வந்து அறுபதுக்கு அறுபது மூவாயிரத்தி அறுநூறு சதுர அடி ஓபன் ஏரியா ஈவன் டுடே இருக்குது ரொம்ப ஈஸியா பதினஞ்சு கார் நிறுத்தலாம் ஒரு இருபது மோட்டர் சைக்கிள் நிறுத்தலாம் யாரு புதுசா வந்தாலும் இவ்வளவு ஓபன் ஏரியாவா அப்படின்னு கேட்பாங்க எங்களை இது வந்து கே கே நகர்லயே ரொம்ப பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் இப்போதைக்கு இதை இடிச்சுட்டு நாங்க வந்து இருபத்தி நாலு வீட்டை நாற்பது வீடா மாத்தலாம் இருக்கிறோம் அஞ்சு மாடி பில்டிங் இதே ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நான் பண்ண மிக சிறந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அறுநூத்தம்பது சதுரடி வாங்கணும் நிறைய ஓப்பன் ஏரியா இருந்தது எல்லோரும் எக்ஸ்ட்ரா கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அறுநூத்தம்பது எழுநூத்தம்பது எழுநூத்தம்பதுன்னு கட்டிட்டு இன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடிக்கு வீடு இருக்குது இப்போ அந்த பில்டர் என்ன சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி ஐநூறு சதுரடிக்கு நாற்பது வருஷம் ஓல்டு வீட்டை நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அன்னைக்கு நான் வாங்குறப்போ ரெண்டே கால் லட்சம் இன்னைக்கு நான் இதை இப்படியே வித்தனா ஒரு கோடி இந்த பில்டிங் அவன் கட்டி முடிச்சு வித்தானா ரெண்டு கோடி நூறு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டு லட்சம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு டூ இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நூறு பங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி ரெண்டு கோடி எனக்கு பைனான்ஸ் தெரியாது ஆனா ஓட்டை வாங்கி போட்டுக்கிறோம் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அவ்வளவுதான் அதனால லதா சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு வேலையும் செய்யல வீடு வேலை செஞ்சதுப்பா உண்மையாலுமே <laughs> நீங்க 
இதை நான் நான் இன்னும் இந்த பு புத்தகத்தை படிக்கணும் பத்மா மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த புத்தகத்தை நான் ரொம்ப நாளாக படிக்கணும் 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 நினைச்சிட்டே இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கல பட் நிறைய அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்க டைம் கிடைக்கல பட் இது எக்ஸலண்டாக இருந்தது இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதே நான் வந்து இந்த கேஷ் ஃப்ளோ கேமோட லிங்க்கு வந்துட்டு என் குழந்தைக்கும் என் ஒய்ஃப்க்கும் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டேன் விளையாடுவாங்க <laughs> 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 எங்களுக்கு <laughs> 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 மத்தபடி <laughs> 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 பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க ஒரு லாஜிக் சொன்னீங்க பிஸ்னஸ் பண்றவன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் பண்ணிடுவான் அதுக்கப்புறமா தான் டாக்ஸ் பண்ணுவான்ட்டு டாக்ஸ் பே பண்ணுவான்ட்டு பட் பர்சனலா அவனோட ஸ்பெண்டிங் அவனும் அந்த டாக்ஸபிள் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் லாஜிக்கலி டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஓனனா கிடைக்குமே தவிர பட் அவனுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ற மணி வந்து டாக்ஸபிள் மணியா தான் இருக்க முடியும் வீடுங்களோ <laughs> 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 பே பண்ணலன்ட்டு அவனை அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சிடுவான் பேங்க் ரப்சி ஆகுறான்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீடு உள்ள உடச்சி நாசம் பண்ணிடுவாங்க வீட்டில் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இங்கே எல்லாமே கட்ட வீடு தானே ஈஸியாக உடைக்கலாம் எல்லாத்தையும் உடச்சிடுவானுங்க உடச்சி போட்டுருவோம் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வாங்குறவனுக்கு வந்து போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண முடியாது நீங்க ஆக்ஷன் வாங்குற வீடை பேங்க் ரப்சி வீடை நீங்க வீட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கல அதெல்லாம் அளவே பண்ண மாட்டோம் ஆஸ் இட் இஸ் நீங்க வாங்கணும் அப்போ நீங்க ரிஸ்க் கம்ப்ளீட்டா எடுக்கணும் அவன் போறவன் உடச்சி போட்டிருக்கானா உள்ள எப்படி இருக்கு என்ன ஏது ஒண்ணுமே தெரியாது You have to take completely risk. That area Apo, value matters. Ah, man, you are already a millionaire. You can risk a lot of money. 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 மற்றபடி இனிஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இங்க பேங்க் ரப்சி வீடு வந்து அட்வைசபிளே கிடையாது ஏன்னா என்ன நடக்கனே தெரியாது அவ்வளவு ரிஸ்க் இங்க அது ஒண்ணு சொல்றேன் இப்ப நம்ம கண்ட்ரில எல்லாம் வந்து தாதாஸ் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்காங்க அந்த வீட்டு நீ அப்படி பண்ண அப்படின்னு வீட்டுக்கே வந்துருவாங்க நீங்க வீட்டு டேக்கன் ஓவர் பண்றதுக்குள்ள அப்புறம் பிட்காயின் பத்தி சொல்லி நீங்க பிட்காயின் வந்துட்டு யா இதெல்லாம் நான் பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா பிட்காயின் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட் கிரிப்டோ கரன்சி இது வந்துட்டு மில்லனியர்ஸ் வந்துட்டு இப்ப ரொம்ப அப்படியே வேகமா அது பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்காங்க பட் வாரன் பஃபே மாதிரி பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு வந்து பேக் பேக் டேப்பே ஒன்னும் இல்ல இதுக்கு வந்து ஏதாவது ஆட்சி கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்ப இதை சொன்னதுதான் எப்படி போர் கோர்சர் வீட நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களா அதே மாதிரிதான் பிட்காயின் இன்வெஸ்ட் பண்றது ஏன்னா எந்த மக்களும் எந்த நாளும் பின்னாடி பேக் பண்ணல அந்த மணி ரீசென்ட்ரலைஸ்ட் இது வந்து நீங்க சும்மா என்ன சொல்றது இது மாதிரிதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேம்பிளிங் தான் ரிஸ்க்ல தான் போனோம் அதனாலதான் இது வந்து மல்டி மில்லியன்ஸ்ல ஒவ்வொரு காயினும் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் என்னவோ போயிட்டு இருக்கு என்ன ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்கு கான்செப்டே இல்ல ஏன்னா அது எந்த ஒரு ரீசனுமே இல்ல அது வளர்றதுக்கு சும்மா ஒரு நீ வாங்குறியா நான் வாங்குறியான்ட்டு இதுல எவன் காசு விடுறான்றது தான் இங்க மேட்ரு 
பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 focus on growth அப்படின்றது தான் நான் வந்து என் கம்பெனில என் பார்ட்னர் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது சொல்லிட்டே இருக்குது மணி நம்ம கூடாது growth-அ தான் focus பண்ணனும் நான் பேசிட்டே இருப்பேன் இப்போ வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயம் work for learningன்றது so focus அது ஒண்ணு business man ஆ but work நான் தினமும் தினமும் பண்ற work வந்து அதுல என்ன learning இருக்கு learning இருக்கு learning இருக்குன்ற பாத்துட்டு போனாலே கண்டிப்பா focus on growth வரும் அப்படின்றது இப்போ அது நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த டைட்டில் வந்து அவர் போட்டார் வந்துட்டு ரிச் ஆகிறது வந்துட்டு கண்டென்ட்டாக அதாவது அகாடமி கண்டென்ட்டாக காட்டாமல் டோன்ட் கோ டு ஸ்கூலு அப்புறம் வந்துட்டு நீ ஈஸியாக மணி சம்ப இந்த மாதிரிலாம் போட்டால் தான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆகுது எவ்வளோதான் படித்தவன் பிஹெச்டி படித்தவன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயம் சொன்னால் உடனே அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிப்பாங்க இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இது இந்த இந்த விஷயம் நீங்கள் சொல்லியிருக்க விஷயம் அப்புறம் இந்த ஜெஃப் பேசுவஸை பற்றி சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இதில் வந்து நீங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை பற்றி பேசியிருந்தீங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்லன்னு பார்த்தா ஜெப் கோஸ் வந்து இன்னைக்கு அமேசான் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இன்னொருத்தர் கிட்ட கையில கொடுத்துட்டு போற அளவுக்கு ஆயிட்டாரு ஈஸ் டாப் அப்கோர்ஸ் வேர்ல்டுலயே அவர் அவர் பாத்தீங்கன்னா வால் ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ல வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவர் நல்ல கம்ஃபர்டா நல்ல சம்பாத்தியம் நல்லா செட்டில்டா இருந்தாரு அவர் வந்து அவங்க மேனேஜர் கிட்ட வந்து நான் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சிருக்கேன் நான் ஆரம்பிக்க போறேன் நான் கேரேஜ்லயே ஆரம்பிக்க போறேன் போது அவரு நீ நீ ஒரு முறைக்கு நாலு முறை திங்க் பண்ணு நீங்க வந்து நல்ல சம்பளம் உனக்கு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது போக போகுது நீ நல்லா பண்ற அப்படின்னு அவர் அட்வைஸ் பண்ணாரு அவரோட மென்டர் இவர் வந்து இல்ல இல்ல ஐ ஸ்டில் பிலீவ் இன் வாட் ஐ வாண்ட் டூன்ட்டு பேஷன் தான் அவரை வந்து மூவ் பண்ணிச்சு ஸோ பேஷன் இஸ் நாட் அபவுட் மணி இந்த இடத்துல பேஷன் அவர் மணியை நோக்கி போகல அவர் யாரும் ஏன் மணி நோக்கி போயிருந்தா அவர் நல்லா தான் இருந்தாரு அங்கேயுமே நல்ல குரோத் நெக்ஸ்ட் டேரக்டர் விபி எஸ் விபின்னு போயிட்டே இருந்திருப்பாரு அவருக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துலயே அவர் வந்து அங்கேயே கூட சிஓ ஆயிருக்கலாம் அந்த பேங்க்லயே கூட புரியுதுங்களா பட் அது இல்ல அவருடைய இன்டென்ஷன் பேஷன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு நான் கொண்டு வரேன்னா வத்சலா மேடம் கொண்டு வந்தேன் வத்சலா மேடம் ஏன் நான் கொண்டு வந்தேன்னா உங்களுக்கு மணி நோக்கி போகணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு பேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு பேஷன் இருந்ததால தான் உங்ககிட்ட மணி இருக்கு இருந்தாலும் பேஷன் நோக்கி தான் நீங்க போயிருக்கீங்க போனதால தான் நீங்க ஒரு வெஞ்சர் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கி அதுல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு அசப்பான அனுபவமா இருக்கலாம் எல்லாமே சக்சஸ் ஆகணும் அவசியம் இல்லை ஆனா அந்த பேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை விட்டுடாதீங்க நீங்க வந்து இன்னொன்னு நினைச்சுக்காங்க உங்களை யாருமே பேக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அவர் விட்டுடுங்க அவர் பாட்டு அவர் ஃப்ரீயா இருக்கட்டும் நீங்க உங்களை போக்கஸ் பண்ணுங்க நீங்க உங்க பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்க பேஷனே ஒரு லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேஷனை அவருக்கு தோத்திக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய ஆக்ஷன் வந்துட்டு அவருக்கு அவருக்கு அது வைப்ஸ் கொடுத்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு இட் டேக்ஸ் டைம் இப்ப நம்ம எல்லாருமே வயிறு பெருசாக வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு போறோம் வெள்ளிய குறைக்கணும் தான் போறோம் ஆனா வெள்ளி எப்ப குறையுமானா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ம்ஸ் குறையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ்ல அப்புறம் செஸ்ட் அப்புறம் ஃபேஸ் அதுக்கப்புறமா பன்னெண்டாவது வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளியில இருக்க ஸ்டமுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையவே ஆரம்பிக்கும் வயிற்றுக்கு தான் எய்ம் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்றோம் இந்த பன்னெண்டு வாரத்துக்கு கூட வெயிட் பண்ண முடியாதவங்க நான் ஒரு மாசம் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு மாசம் பண்ணிட்டேன் வயிறு குறையவே இல்லை வயிறு எங்க குறையும் கை குறைஞ்சிருக்கு செஸ்ட் குறைஞ்சிருக்கு மூஞ்சி தான் குறைஞ்சு மூஞ்சி இப்படி ஆயிடும் நீங்க மூஞ்சி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு பண்ணக்கூடாது வயிறு குறையவே இல்லை மூஞ்சி இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சோன்னா வயிறு குறையவே கிடையாது யூ ஹாவ் டு கீப் மூவ் ஆன் இப்போ டுவெல் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் போகும்போது தான் வயிறு குறைய ஆரம்பிக்கிறதே நோட்டீஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா திரும்பி இதெல்லாம் நார்மல் ஆயிடும் அப்போ நம்ம டுவெல் வீக்ஸ்க்கு நீங்க போறது தயாரா இருக்கீங்களா அதுதான் உங்க பேஷன் அதை நோக்கி நீங்க போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டுவெல் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஜாயின் பண்ணிடுவாரு சோ நோ ப்ராப்ளம் இது ஒன்றும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மற்றபடி நிறைய டேக் அவே நிறைய நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மேடம் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அதெல்லாம் ஐ டோன்ட் ரிப்பீட் இட் எனிவே தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் மெசேஜ் தட்ஸ் வை ஐ லேர்ன் இட் தேங்க்யூ 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 செல்வா குட் ஆக்சுவலா சார் இது புக் படிக்கும் போது பயங்கர ட்ரையா இருக்கும் சார் எங்க பார்த்தாலும் திரும்ப திரும்ப தி
அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க இருக்கிறதுலயே நான் தான் ஒரு ரொம்ப யங்ஸ்டர் நினைக்கிறேன் தட்டில இருக்கேன் கலந்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு டாபிக் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரிலவன்ட் லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிலவன்டா இருந்தது அதே போல இப்போ இன்னைக்கு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்கை ஆக்சுவலா நான் ரெண்டு வாட்டி படிச்சுட்டேன் ஆங்கிலத்திலயும் படிச்சுட்டேன் தமிழ்லயும் படிச்சிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் அதை எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னோட ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தூசி தட்டி எடுத்த இன்னைக்கு இந்த டாபிக் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புத்தகம் இது அதே போல இப்போ புதுசா படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்ல படிச்சீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப ரிலவெண்டா இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப டெக்னிக்கலா எல்லாம் இருக்காது சில வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப வரும் லதா மேடம் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும் ஆங்கிலத்துல விட தமிழ்ல கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கும் ஏன்னா நான் பினான்சியல் ஃபீல்டில் இருக்கேன் நான் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கேன் டே டு டே லைஃப்பில் ஸோ இது நான் ரெண்டு வாட்டி படிச்சிருக்கேன் நான் இன்னைக்கு வந்து மூணாவது வாட்டி படித்த ஒரு ஃபீலிங் அது அதுக்கு முதல்ல லதா மேடம்க்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பெருமாள் சொல்கிற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வந்தால் தான் நமக்கு ஒரு ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும் பட் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வரும்போது நீங்க ரெடியா இருக்கு இருக்கீங்களா அப்படிங்கறத முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப எல்லாரும் வர்றாங்க எல்லாரும் பண்றாங்கன்ட்டு நம்ம பின்னாடி போனோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய சூழ்நிலை வேற அவங்களுடைய மனநிலை வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த புத்தகத்திலே ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து நான் சொல்றேன் நம்மிடம் இருக்கும் தனிப்பெரும் சக்தி வாய்ந்த சொத்து நம் மனம் தான் அதை சிறப்பாக பயிற்றுவித்தால் ஏராளமான சொத்தை அதனால் உருவாக்க முடியும் ஸோ உங்களுடைய மனத்தை நம்ம எப்படி பயிற்றுவிக்கிறோம் அதை நம்ம தொழில் செஞ்சு பண்றோமா இல்ல நம்மளுடைய கேரியர்ல கொண்டு போறோமா அப்படிங்கறத நம்ம ட்ரைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அதை எடுத்துட்டு அதன் மூலம் நீங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வரீங்கன்னா தாராளமா ஓடஸ்ட்டு வரலாம் அதன் மூலம் உங்களுக்கு சரியான முன்னேற்றம் கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள இருந்து புலம்புறதுல வந்து எந்த பயனும் கிடையாது அது மட்டும் நம்ம இப்ப இருக்கிற இடத்துல நீங்க சந்தோஷமா இருக்கோம்னா போதும் கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கும் அதே நேரத்தில் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னா சரி அவ்வளவுதான் அந்த ஜோன்ல இருந்துகிட்டு நம்மள நம்மளால நமக்கு சரியான விஷயம் கிடைக்கல ஒரு ஒரு மாதிரி புலம்பலான சூழ்நிலை இருக்குன்னா நீங்க வெளியே வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் லைஃப்ங்கிறது வந்து வெறும் மணி மட்டும் கிடையாது அது சொல்ற மாதிரி ஹாப்பினஸ் இருக்கு அப்புறம் வந்து பிளஷர் இருக்கு ஏகப்பட்ட பிளஷர்ஸ் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஒருத்தவங்க வந்து புத்தகத்தை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே வளர்ந்துருவாங்க சாப்பாடே இல்லாம வளர்ந்துருவாங்க அவங்களும் சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க ஸோ எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் பத்தாது அவங்களும் சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு பிளஷர் தான் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் பிளஷர் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு என்ன பிளஷர் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கிட்டு போ மூவ் ஆன் அவ்வளோதான் முக்கியமான ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து எந்த ஒரு கார்பரேட் கார்பரேட்டும் சரி பிஸ்னஸ்லையும் சரி நம்ம பெரும்பாலும் வந்துட்டு இன்கம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வருமானம் அதாவது வருமானம் இல்லை மணி என்ன சொல்ல பணம் ஈட்டுதல் அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்ம பெரும்பாலும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் பெரும்பாலான சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ்பென்ஸை போக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அது வீட்டில் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பெரும்பாலும் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஏன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கம்பெனியை எடுத்துக்கிறங்க ஒருவேளை அந்த க பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க முதல்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற இடம் எக்ஸ்பென்ஸாக தான் இருக்கும் அது எப்படி செலவை குறைச்சி நம்ம வந்துட்டு அந்த வருமா அந்த அந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ ச நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சு நான் தொண்ணூறாயிரம் செலவு பண்ணாலும் பத்தாயிரம் என்கிட்ட இருக்கும் ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சு பத்தாயிரம் செலவு பண்ணால் தொண்ணூறாயிரம் என்கிட்ட இருக்கும் ஸோ சம்பளம் ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனால் செலவு மாறும்போது நம்மளுடைய என்ன சொல்ற சேமிப்பு வந்துட்டு வித்தியாசமா இருக்கும் ஸோ செலவு வந்துட்டு நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு ஏன்னா எப்பவுமே இன்கம் அது பிஸ்னஸா இருந்தாலும் எல்லா இன்கம்லயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 அசூர வளர்ச்சி உடனே கிடைக்காது சில பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு உடனே கிடைக்கும் பட் பொதுவானதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராஜுவல் க்ரோத் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ வந்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது வந்து நம
ஒரே ஒரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து நம்ம பொதுவா வந்துட்டு இந்த பிராண்ட் மோகம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐபோன் இல்ல வந்துட்டு சாதாரண போன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம பேசுறதுக்கு பட் சிம்பிளா நம்ம சொல்லும் போது நீங்க டெக்னிக்கலா நம்ம போகும்போது ஒரு ஐபோன் வாங்குறோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்துட்டு அந்த ஐபோன் வாங்குறவங்களுக்கும் இப்ப நார்மல் போன் வாங்குறவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த பிராண்ட்ல இருக்கிற ஒரு மோகம் தான் தவிர டெக்னிக்கலா வந்துட்டு ஆஹ் அவங்க வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க சொல்லுவாங்க கேமரா நல்லா இருக்கு அதுன்னு சொல்லிட்டு பட் நான் நகைச்சுவா எப்பயுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவேன் ஐபோன் வாங்கிட்டு பேட்டரியை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அது ஒண்ணு அப்புறம் சார்ஜர் தேடி அலையாதவங்க ரெண்டாவது விஷயம் பட் டெக்னிக்கலா நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்குற போன்ல அதே விலைக்கு அதே ஸ்பெசிபிகேஷனுக்கு ஒரு நல்ல போன் வாங்கிட்டு நம்ம அந்த மீதி பணத்தை ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அது இன்னும் இன்னொரு பிராண்ட்ல நம்ம ஒரு நகையோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு சோ திங்க் பிஃபோர் ஸ்பெண்ட் அப்படிங்கறது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் Thank you very much. Next, where are you? Let's talk about it. Let's talk about it. Let's talk about it. எல்லாருமே இன்பிட் பண்ணுங்க லாஸ்டா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கேட்கல அதாவது எயிட் பிப்டீன் டு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேட்கல இப்ப லதா மேடம்ன்றதால நான் கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் ஏன்னா எங்க குரூப்ல இருந்து வந்திருக்காங்க வருமால இருந்து மிக சிறப்பான உரை மேடம் இப்ப மைண்ட் ஓர் மைண்ட்ல இருந்து பேசுறதால அவங்க வந்து அவர் ஓன் மைண்ட் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அசட் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க புக்ல இருக்குதான் சொன்னாங்களும் நம்ம குரூப்போட கனெக்ட் பண்ணி சொன்னாங்க சோ அதற்காக வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாவது இது எந்த வருஷம் மேடம் இந்த புக்கு எழுதினாங்க 1974 உங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச போது மேபி அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேசிக்கே சேல்ரியா இருந்தது அப்பெல்லாம் நாங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்தந்த மாதம் இது பண்ண முடியும் ஆனால் மேரேஜ் கிரேஜுன்னு போது நிறையா செலவு பண்ண முடியும் அப்போல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சிட்டு மாதிரி போட்டிருந்தோம் அப்புறம் எல்லாரும் ஆர்கனை ஒரு சொசைட்டிலேருந்து ஒரு லோன் வாங்கி அந்த மாதிரி அப்புறம் அப்போ இருக்க லேடிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நகைச்சிட்டு இல்லை ச புடவை வச்சுட்டு அந்த மாதிரிலாம் போட்டு ஒரு மல்டி இதுவாக வந்து இது பண்ணி சேவிங்ஸ்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் மேரேஜுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ண அளவு கூட என்னாலலாம் வந்து அந்த காலத்தில் அதை பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் மேக்ஸிமம் மேரேஜே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல ஒரு மேரேஜ் பண்ணிடலாம் அதாவது எக்ஸ்பென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது மேரேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் நாட் இன்க்ளூடிங் கோல்டு ஆர் சம்திங் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம பேங்க் அசட்ஸ் அதாவது பேங்க் கிரப்சி அசட்ஸை வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுத்துருந்தீங்க ஆனால் இந்தியாவில் வந்து அந்த மாதிரி பேங்க் கிரப்சி அசட்ஸ் வாங்குறது வந்து ரிஸ்க் ஏன்னா அது வந்து ரிலீஸ் லெட்டர் வாங்குறது அதோட ப்ரொசீஜரு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்பர்சம் ஸோ பெட்டர் அந்த இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்குதே வந்து இந்த பிட்காயினை பற்றி ஒரு ஐடியா நீங்களும் கொடுத்தீங்க நம்ம செல்வா சாரும் கொடுத்தாரு ஸோ அதற்காக நன்றிகள் இப்போ ஜென்ரலாக நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா டோன்ட் புட் ஆல் த எக்ஸ் இன் அ சிங்கிள் பேஸ்கெட் நீங்கள் வந்து அதை சில டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேஸ்கெட்டில் போடுங்க அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு எஃப்டி அந்த கோல்டு இது இந்த இது அந்த மாதிரி ஸ்பிரிட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சப்போஸ் உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு இருந்தாங்கன்னா உங்கள் ஒய்ஃபு மேக்ஸிமம் ஐடி லிமிட் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த லிமிட் வரைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபுளாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஒரே ஃபண்டில் போடாமல் நாலஞ்சு ஃபண்டில் அந்த லம்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணதை விட எஸ்ஐபியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இது அதே மாதிரி பேங்க்கில் வந்து இப்போ பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் கவர் இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேங்க்கில் வந்து உங்கள் பேர்லேயும் ஒய்ஃப் பேர்லேயும் நீங்கள் ஸ்பிட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் உங்கள் பைசாவும் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கூடிய வரைக்கும் இப்போ ரிட்டையர்ட் பீப்புள் அண்ட் ஏஜ்டி பீப்புளாக இருக்கவங்க நீங்கள் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டாக வச்சுட்டு நாமினேஷனும் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இது போட்டிங்களா எலியன்ஸ் வந்து அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க லேண்ட் இல்லை அந்த காலத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது வேணால் நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்
ரெண்டாவது வந்து இந்த நகையை அடமானம் வச்சு திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிவகுமார் சார் சொன்னார் அது புதுசா ஒரு இதுவா இருக்கு இந்த மாதிரி அந்த காலத்துல ஒரு ஐடியா இருந்தது வந்து பெரிய விஷயம் நீங்க <laughs> 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 ஜெனரேஷன்ஸ் <laughs> 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 ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனை வந்து வந்து ரெண்டட் ஹவுஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்க இதை பார்த்தா இவ்வளோ இஎம்ஐலாம் கட்ட முடியுமான்னு தெரியல அண்ட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒன் லேக்கு மினிமம் தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் இஎம்ஐ அந்த மாதிரி வருது அண்ட் மெட்ராஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃப்ளாட் வாங்கினீங்கன்னா ஒன் ஒன் க்ரோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போகுது அது ஸோ அவ்வளோ இஎம்ஐ அவ்வளோ இது கட்ட முடியுமா என்னன்னு தெரியல அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் யாருமே வந்து வெஹிக்கிள்ஸும் ஓன் பண்ண மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸில் வந்து டிரைவர்லெஸ் கார்லாம் வரும் கூப்பிட்ட உடனே கார் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் வந்து இதுவாக போகுது அப்படின்லாம் ஒரு ஸ்டடி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மள மாதிரிலாம் வந்து ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இன்வெஸ்ட் பண்ணாது ஸோ அது ஒரு இது இருக்குது லாஸ்ட்டாக ஒரு ஜோக்கு இந்த ஜோக்கு நம்ம இவர் சொன்னாரான்னு தெரில இந்த தேராமனா சார் வாட்ஸ்அப்பில் வந்த ஜோக் தான் பையனை அப்பா வந்து பையனை கேட்பார் என்ன படிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் படிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் என்ன படிச்சுட்ருக்கேன் என்ன படிக்கிறதுனா குழப்பமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்பார் இல்லை ஆசிரியர் வேலைக்கு போனால் வந்து பத்து லட்ச ரூபா பத்து வருஷத்தில் பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா அப்படின்னு ஆசிரியர் வேலைக்கு போயேன் அப்படின்னு அப்படி இல்லைப்பா நீ வந்து என்ஜினியர் வேலைக்கு போனால் வந்து பத்து வருஷத்தில் நூற்றி இருபது லட்சம் செலவு பண்ண கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்படி நான் என்ஜினியராக போயேன் அப்படின்னாங்க அப்படி இல்லைப்பா நீ டா ஐஏஎஸ்ஸாக போனீங்கன்னா வந்து பத்து வருஷத்தில் நூற்றி இருபது லட்சமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சரி அப்போ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக படித்தா அப்படி போயேன் அப்படின்னா அப்படியும் இல்லைப்பா லாஸ்ட்டாக நீ வந்து எதுவுமே படிக்காமல் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தீங்கன்னா நீ முன்னூ மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கோடியிலேருந்து முப்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வரைக்கும் ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னவொடனே அப்பா மயக்க மட்டும் வந்துடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜோக்லாம் இருக்கு ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது வந்து நீங்கள் நீங்கள் சம்பாதிச்ச பணம் அதான் நம்ம இவர் முத்தேச சொன்னதான் யுவர் ஓன் மணி யூ இன்வெஸ்ட் யூ என்ஜாய் அதுதான் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லுவேன் நான் அண்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் அது எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ல லதா மேடம் இந்த எயிட் எயிட்லேருந்து எயிட் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்க தெரியல அதை நான் கேட்டுட்டு ஃபர்தராக நான் இது பண்ணுறேன் தேங்க்யூ மேடம் ஆனால் கேட்ட வரைக்கும் அந்த எயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் கேட்டேன் நான் உங்கள் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிறையா பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் மெட்ராஸில் லேண்டு விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பீச்செல்லாம் விற்றுறாங்க கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எனக்கு <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> 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 ட்ரம்ப் வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் நார்மலா சூதாட்ட கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தின் கேம்பிளிங் டென் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா லாஸ் வேகஸ் நெவடா நெவடாங்கிறது ஸ்டேட்டு லாஸ் வேகஸ்ங்கிறது ஸ்டெட்டி லாஸ் வேகஸ்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒன்னு கேம்பிளிங் பண்ணலாம் ரெண்டு தண்ணி அடிக்கலாம் மூணு உமனைசிங் பண்ணலாம் எல்லாம் லீகல் இது மூணு மட்டும்தான் பண்ணதுனால அந்த லாஸ் வேகஸோ நெவடாவோ பணம் பண்ண ஆரம்பிச்சது அதுல அட்லாண்டிக் அதே மாதிரி இது வந்து எல்லாம் வெஸ்டர்ன் கலிபோர்னியா கலிபோர்னியா நெவடா கலிபோர்னியாக்கு இந்த பக்கம் நெவடா இந்த ஈஸ்டர்ன்ல எதனா ஒண்ணு வாடும் எதிர்பார்த்தாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நியூஜெர்சில இதை ஆரம்பிக்கிறாங்க 
இது பேர் அட்லாண்டிக் சிட்டி இது ஏசின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் கடற்கரை ஓரமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாஷிங்டன் டிசி நியூயார்க் பக்கத்துல ஈஸ்ட் எண்டு உள்ள நுழைகிறப்பே வர்ற இடம் அந்த ஏசியில தாஜ்மஹால் அப்படிங்கிற பேர்ல டொனால்டு ட்ரம்ப் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறாரு அது நாற்பது மாடி பில்டிங் வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ரெண்டு மாடிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மைசூர் வச்சிருப்பாங்க முப்பத்தி எட்டு மாடியில மக்கள் தங்குறதா ஐடியா ரெண்டு எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் ஒருத்தன் கூட ரூம்ல இருக்க மாட்டான் பேரை போட்டுட்டு தூங்குறதுக்கு மட்டும் போவான் குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் போவான் ட்ரெஸ் மாத்திரத்துக்கு போவான் பிச்சை வந்து கீழே சூதாடிட்டு இருப்பான் அந்த இடத்துல அந்த அவருடைய தாஜ்மஹால் ஹோட்டல்ல டொனால்டு ட்ரம்ப்போட ஹோட்டல் பேரு தாஜ்மஹால் அது இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு மரீனா பீச் நம்ம ஊர் பீச் மாதிரியா மரீனா பீச் பேரு நான் அது வாசல்ல நின்று நிறைய போட்டோ எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் எடுத்து போடுறேன் நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சு எடுத்து போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போட்டு <laughs> 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 அந்த இந்த பக்கம் எண்டுல லாஸ் வேகஸ்ல இருக்கிற மாதிரி வெஸ்ட் எண்டுல இவர் ஈஸ்ட் எண்டுல இவர் அட்லாண்டிக் சிட்டி ஏசின்னு பேர் இருக்கு ஏசி ஜெர்சி ஜெர்சிம்பாங்க நியூ ஜெர்சி அதுல அஞ்சாறு பில்டிங் இருக்குது அஞ்சாறு பில்டிங்கும் நாற்பது ஐம்பது மாடி ஐம்பது மாடியில நாற்பத்தி எட்டு மாடி காலியா இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்க மாட்டான் எல்லாம் இந்த ரெண்டு மாடியில ஆயிரம் ஆயிரம் பில்டிங் வச்சுட்டு மெஷின் வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறமா ஆஹ் ரெண்டாவது சொல்ல வந்தது ஷேர் மார்க்கெட்ல எல்லாரும் வித்தா வாங்க தெரியுமா எல்லாரும் வாங்கினா விற்க தெரியுமா மிகப்பெரிய ரிஸ்க் அத பண்ண தெரிஞ்சா பணம் பண்ண தெரியும் எல்லாம் விற்கிறப்ப நீ வித்தனா நீ ஒரு நார்மல் ஆளு எல்லாம் வாங்குறப்ப நீ வாங்கினா நீ ஒரு நார்மல் ஆளு எல்லாம் விற்கிறப்ப நீ வாங்கணும் ஏன்னா அடிமாட்டு விலை கிடைக்கும் எல்லாம் வாங்குறப்ப நீ விற்கணும் அட்ட காசமா விற்கலாம் அதனால அதனால <laughs> 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 மினிமம் ஒன் லேக் ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் இருக்கணும் அதை போட்டுட்டு முதல்ல வந்து பேப்பர்ல விளையாடணும் பேப்பர்ல நான் ஒன் லேக் போட்டேன் அஞ்சு லட்சம் போட்டேன் பத்து லட்சம் போட்டேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு லட்சத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் போட்டீங்கன்னா ஒரு லட்சத்துக்கு விளையாடணும் பத்து லட்சம் போட்டீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்துக்கு விளையாடணும் ஒன்னா பத்து லட்சத்துக்கு ஒன்னா விளையாடிக்கோங்க எல்லாம் விளையாடணும் விற்கணும் வாங்கணும் சும்மா எல்லாம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்க கூடாது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு லட்சத்துக்கு விற்கணும் ஒரு லட்சத்துக்கு வாங்கணும் இது மாதிரி ஒரு ஆறு மாசம் பண்ணி நீங்க குறைஞ்சது பத்து பங்கு பணம் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா உள்ள வாங்க இல்லைன்னா இந்த சைடே வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேப்பர்ல ஆறு மாசம் விளையாடு லட்சத்தை போட்டு விளையாடு கையில இருக்கிற பணத்துல அட்லீஸ்ட் பாதி பணத்துல இருந்து மொத்த பணத்துல இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் விற்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் கம்பல்சரியா வாங்கணும் விளையாடி விளையாடி வித்து வித்து வாங்கி வாங்கி உன்னால ஒரு அஞ்சு பங்கு பத்து பங்கு விற்க முடிஞ்சுன்னா வாங்க முடிஞ்சுன்னா லாபம் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு வா இல்லைன்னா அது ஃபீல்ட் இல்லை ஆறு மாசம் வேலை பார்த்துட்டு டபுள் தான் பண்ணுவேன்னா அது பேங்க்ல போட்டுட்டு போ இன்னத்துக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நாள் வேலை பார்த்தா வேஸ்ட் இல்ல பத்து பங்கு பண்ணணும் குறைஞ்சது அஞ்சு பங்கு பண்ணணும் லட்சத்துல வச்சிருக்கணும் இல்லைன்னா ஷேர் மார்க்கெட் பக்கம் வராதம்பாங்க எல்லாரும் வித்தா வாங்கி எல்லாரும் வாங்கினா வித்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அது மாதிரி இந்த இடங்கள்ல வாரன் புஃபே சொல்லுவாங்க வாரன் புஃபே வந்து பிராண்டட் ஐட்டம் ஒன்னு கூட போட்டதே கிடையாது அவர் பேர்ல செல்போனும் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து எல்லாரும் இருக்கிற ஒரு பிளாட்ல ஒரு பிளாட்ல தான் குடியிருக்கிறாங்க தவிர தனியா வீடு வச்சிடலன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பணம் கிடைச்சா விளையாடுறத பாரு சும்மா இன்னத்துக்கு நீ வீடை வாங்கி வச்சு ஏக்கர கடல நிலத்தை வாங்கி வச்சு ஒண்ணும் கிடையாது சாதா ஒரு பிளாட் போதும் எல்ஐசி சேர்மன் வீட்டுக்கு நான் போனேன் 
ஒரு ஹைரேஸ் பில்டிங்ல அவர் ஒரு பிளாட் வச்சிருந்தார் அவ்வளவுதான் அவர் பேர் எல்ஐசி சேர்மன் எல்ஐசி சேர்மன் தனியாரெல்லாம் ஓடு வச்சிடல ஒரு பிளாட் வச்சிருந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூறு சதவீதத்துல ஒரு பிளாட் வச்சிருந்தார் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதனால பணம் பண்ற இடம் வேற வாழ்ற இடம் வேற எல்லாத்தையும் இதே இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நான் சவகார்பெட்ல சார் சவகார்பெட்ல நீங்க சொல்றீங்க அந்த மாரவாடி ஃபுல்லா ஷேர் மார்க்கெட் ஓபன் பண்ண உக்காந்தா மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு எழுதிருப்பாங்க சார் அன்னைக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் லாபம் இல்ல நஷ்டத்தோடு தான் அப்படிதான் சார் அவங்க லைஃப்ல ஓடுது மார்க் சவுகார்பெட் ஃபுல்லா ஷேர் மார்க்கெட் தான் சார் சூப்பர் சார் அருமை தேங்க்யூ சார் மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் இதுக்கு மேல நம்ம போக வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஏக இதுதான் லாங்கஸ்ட் செஷனா இருக்குமோன்னு தோணுது எனக்கு ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் இதுல எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இது சொன்னது எல்லா கருத்துக்களும் நம்ம இந்தியன் கண்டிஷனுக்கு பேஸ் மட்டத்துல இருக்கிற ஃபேமிலிக்குலாம் எப்படி உதவும் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதாவது பல பல குடும்பத்துல ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் தான் சம்பாதிப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அவங்களுக்கு சம்பாதனையே அதிகமா இருக்கும் அந்த போலாம் இன்னொரு விஷயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றப்போ நம்ம எவ்வளவு பேர் நம்மளுடைய சுத்தி எவ்வளவு விசாரிக்க வேண்டியது எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்றத மனசுல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி வாங்கணும் எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ஈவன் நம்பி எல்லா விலங்கமும் கிளியரா இருக்குன்னு சொல்லி நம்பி உங்களுக்கு கொடுக்கற ஒரு லேண்ட்ல பத்து வருஷம் கழிச்சு இது உண்டே இல்லைன்றா இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்குது பல ரிஸ்குகள் இருக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறது தவறு இல்லை ஆனா ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல பல விஷயங்கள் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியதும் இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியன்றது இருக்கு இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன நகையை வித்து நகை வாங்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனலைசஸ் பண்ணோம்னா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு இருக்கும் இது இருக்கும் லேண்ட்ல போடலாம் லேண்ட்ல போடுறது பெஸ்ட் அதோட நாமளே லேண்ட் வாங்கி வீடு கட்டினோம்னு வச்சுங்க அது இன்னும் ஒர்த்தா இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்றப்ப நல்ல ஒரு இதுவா இருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சத்துக்கு வீடு கட்டுவோம் ஒரு பத்து வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அது அம்ப ஐம்பது லட்சம் ஆயிடும் சோ அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி பேசணும்னா இது எல்லாமே ஒரு தனித்தனி சப்ஜெக்ட் தனியா வச்சு ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத வச்சு பேசணும்னா ஒரு 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 ஐடியா மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றதும் எனக்கு தோணுது கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு அருமையான செஷன் நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் உங்களோட உங்களோட எல்லா செயல்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கலந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு நன்றி கூறி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிறேன் மகிழ்ச்சி நன்றி சார் வணக்கம் சார் நன்றி வணக்கம் அதான் மா மோகி தேங்க்யூ